എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന നല്ലവരായ സ്ത്രീകൾ ഉമ്മവെങ്ങന്മാർ ഞാൻ ആരെയും ആക്ഷേപിക്കുന്ന ശൈലിയല്ല വിഷയം ഇതായത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയേണ്ടി വന്നാൽ നിങ്ങളൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെടും വേണം പക്ഷെ ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചിലത് പറയും ഇൻഷാ അള്ളാ അള്ളാഹു താല പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു അമലാക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് ഗൾഫ് നാടുകളിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലും പരിസരങ്ങളുമുള്ള മോമിനിയങ്ങൾ പാവങ്ങൾ പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിക്കാൻ വകയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർ വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർ വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവർ കടത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചവരൊക്കെ ദ്വാഴ്ചയിൽ ഏൽപ്പിച്ച പാവങ്ങളുണ്ട് അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബ് ബദ്രീങ്ങളുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള മഹത്വക്കളുടെ ജാഹു കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ റബ്ബ് തീർത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നുമില്ല എന്റെ നാട്ടുകാരെ ദ്വാകൊണ്ട് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നുമില്ല അള്ളാഹു പാവങ്ങളായ നമ്മോട് ഏൽപ്പിച്ച മോമിനിയങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മഹത്വക്കളുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ തീർത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ പൈശാചികമായ സെറുകളിൽ നിന്ന് അവരെയും നമ്മയും അള്ളാഹു കാക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന ആമുഖമായി ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരിമാരെ ഇന്ന് വീടുകളിൽ ധാരാളം കുടുംബ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ദാമ്പത്യ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മനസ്സ് പെട്ടി നടക്കുന്ന നിരവധി ആളുകളുണ്ട് മാത്രമല്ല ഭാര്യയുടെ ബുദ്ധിമോഷം കാരണമായി ഭർത്താക്കന്മാര് ഭാര്യമാരെ അടിക്കുകയും കള്ളുകുടിച്ചു വന്ന നല്ല സ്വാലിഹത്തായ പെൺകുട്ടികളെ അടിക്കുകയും ചീത്ത പറയുകയും മൃഗങ്ങളെ പേറുന്നത് പോലെ പേറുകയും ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇപ്പൊ കിടക്കുന്നില്ല അത് മറ്റൊരു വിഷയമായി പറയുമ്പോ നിങ്ങളോട് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ദാമ്പത്യ ജീവിതം എന്ന ഒരു പ്രഭാഷണ സീഡി നിങ്ങളത് കേട്ടാൽ അതിൽ സ്ത്രീകളുടെ മഹത്വം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഇരിക്കട്ടെ ഭർത്താക്കന്മാർ വളരെ മോശപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ സ്ത്രീകളോട് പെരുമാറുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനിപ്പോ അതിലേക്കല്ല കിടക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഭർത്താക്കന്മാർ അവര് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണിയാണ് എന്റെ സ്ത്രീകളോട് സഹോദരിമാരോട് നിങ്ങളുടെ വിജയം നമ്മുടെ വിജയം എന്റെ സഹോദരി ഈ യജമാനായ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ സ്വർഗത്തിൽ ഉല്ലസിക്കാൻ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് ഭർത്താവുമൊത്ത് ശീതല പാലീയങ്ങൾ കുടിക്കാനും അവിടെ സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നല്ലവരായ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിന്റെ കവാടമാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിന്റെ അടിത്തറയിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ വിജയം എവിടെയാണ് ഭൂമിയിലും ആഹ്റത്തിലും രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ അവരുടെ വിജയത്തിലേക്കാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഇൻഷാ അള്ളാ ആരാണ് നമ്മുടെ ഭർത്താവ് അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു ഞാൻ നബിത്തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഒരു പെണ്ണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടപ്പാട് ആരോടാണ് നബിയെ കാല സൗജുഹാ ഒരു പെണ്ണിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം ആരാണ് നബിയെ കാല സൗജുഹാ അവളുടെ ഭർത്താവാണ് രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞു കുൽത്തു ആയിഷ ബീവി പറയാസി ഒരു പുരുഷന്റെ മേൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പുരുഷന് ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനമുള്ളവർ ആരാണ് കല്യാണം കടിച്ച മക്കളെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഒരു പുരുഷന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് ഏറ്റവും വലിയ കടപ്പാടി ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനം ഏറ്റവും വലിയ പദവി ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനമുള്ളവർ അത് ഉമ്മയാണ് ഉമ്മാക്കാണ് ആ പദവി കൊടുക്കേണ്ടത് ഉമ്മയോടാണ് ഏറ്റവും വലിയ കടപ്പാട് പുരുഷന്മാരായ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കടപ്പാട് നമ്മുടെ ഉമ്മയോടും ബാപ്പയോടുമാണ് 
നേരെ മറിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കടപ്പാട് അവിടെ ഭർത്താക്കന്മാരോടുമാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിലാണ് നമ്മുടെ സ്വർഗം നേരെ മറിച്ച് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ സ്ത്രീകളുടെ സ്വർഗം കിടക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുടെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിലുമാണ് ഭർത്താക്കന്മാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന എത്ര സ്ത്രീകളാണ് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തുമുള്ളത് നമ്മുടെ നാടുകളിലും സുബാനല്ലാ എന്റെ വാലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിൽ ഭർത്താക്കന്മാരെ അടിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വല്ല വിഷമം വരികയോ സാമ്പത്തികമായി വല്ലതും ഇല്ലാതെ വരികയോ ചെയ്താൽ ഭർത്താക്കന്മാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയും ഭർത്താക്കന്മാരെ തെറിവിളിക്കുകയും ഭർത്താക്കന്മാരെ ഒന്നുമല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ആക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സ്ത്രീകളെ കാണാം എന്റെ സഹോദരി നിന്റെ ആഹ്റം വേണോ ഈമാൻ കിട്ടി മരിക്കണോ നല്ലവളായി സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണായി നിനക്ക് മരിക്കണോ ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തമില്ലാതെ ഒരിക്കലും മരിക്കാൻ കഴിയില്ല നല്ല നിലക്ക് മരിക്കാൻ കഴിയില്ല സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ ഒരു പെണ്ണിന് സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയം ഞാനിവിടെ പറയുമ്പോ ഒരു പുരുഷന് ഒന്നാം സ്ഥാനം അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഇന്ന് ഭൂമിലോകത്ത് തന്ത്രമുള്ള ജീവികൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും എന്റെ പ്രസംഗത്തിലൊക്കെ കേട്ട് കാണും ഒന്നാം സ്ഥാനം ഭൂമിലോകത്ത് അള്ളാഹു പിടച്ച പടപ്പുകളിൽ തന്ത്രമുള്ള ജീവികൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഒന്ന് കുറുക്കൻ മറ്റൊന്ന് സ്ത്രീകൾ എന്നാൽ ഇപ്പത്തെ കാലത്ത് ഉസ്താദുമാരുടെ വാഴുകളിൽ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നത് അത് ഭാര്യ സ്ത്രീകൾക്കാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് കുറുക്കനും മറ്റുമൊക്കെ എന്താ കാരണമെന്നറിയോ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഒരു പെണ്ണ് പുരുഷന്മാരുടെ മനസ്സ് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കളയുന്നത് എന്റെ നല്ലവരായ ദീനിന്റെ മക്കളെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഞാൻ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ദീനിന്റെ പടയാളികളായ യുവാക്കളോട് ഈ അടുത്ത് കല്യാണം കടിച്ചു പോയ കുട്ടികളും കല്യാണം കടിക്കാൻ പോകുന്ന എന്റെ നല്ലവരായ ചെറുപ്പക്കാരായ അനുജന്മാരോട് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് സുബാനല്ലോ മോനെ നീ ഇരുപത്തിയെട്ട് കൊല്ലം കടിഞ്ഞിട്ടല്ലേ കല്യാണം കടിച്ചത് എന്റെ കരളേ നീ കല്യാണം കടിച്ചത് ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സ് കടിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഇരുപത്തിയേഴ് കൊല്ലം നിനക്ക് ആരാണ് ഭക്ഷണം തന്നത് നിന്റെ സാധുവായ ഉമ്മയല്ലടോ എന്റെ അനുജാ അള്ളാഹു നിനക്ക് നൽകിയ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നീ ഒന്ന് വിലയിരുത്തുക യജമാനായ റബ്ബ് ഹാലക്കായ റബ്ബ് പടച്ചറബ്ബ് നമുക്ക് നൽകിയ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്റെ കൂട്ടുകാരെ നാം ഒന്ന് വിലയിരുത്തുക നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ പടച്ചറബ്ബ് നൽകിയ തന്റെ ഇടം കൊണ്ട് നാം വിലയിരുത്തുക ഇരുപത്തിയേഴ് കൊല്ലം നമുക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയത് ആരാ നമ്മുടെ ഉമ്മയല്ല കരളേ ഇരുപത്തെട്ട് കൊല്ലം നമുക്ക് ഭക്ഷണം തന്നത് ആരാ നമ്മുടെ സാധുവായ ഉമ്മയാണ് നമ്മുടെ വസ്ത്രം വലക്കിയത് ഉമ്മയാണ് നമുക്ക് ചെരുപ്പ് പോലും വലക്കി നമ്മുടെ ചെരുപ്പ് പോലും കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടുവന്നു വെച്ച നമ്മുടെ ഉമ്മ നമ്മുടെ എല്ലാം കെടുകയും എല്ലാം വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്ത സാധുവായ നമ്മുടെ ഉമ്മ മോനെ ഇരുപത്തെട്ട് കൊല്ലം നിന്നെ പോറ്റി വളർത്തിയില്ലേ നാളെ നിന്റെ കല്യാണമാണടോ എന്റെ അനുജാ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുമോനേ നാളെ നിന്റെ കല്യാണമാണ് ഇന്ന് രാത്രി വീട്ടിൽ നമ്മുടെ പെങ്ങളും മറ്റുള്ളവരും കുടുംബങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാണ് ചിരിയും കളിയുമാൻ നമ്മുടെ ഉമ്മാനെ കാണുന്നില്ല എവിടെയാണ് ഉമ്മയുള്ളത് സുബാനല്ല നമ്മുടെ ഉമ്മ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉമ്മ നമ്മുടെ വസ്ത്രം അലക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉമ്മ തേക്കുന്നു മോനെ നിന്റെ കുപ്പായം തേച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ പാന്റ് തേക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല മോനെ ഉമ്മക്ക് പാന്റ് തേക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല തുണിയും വസ്ത്രമൊക്കെ തേച്ചു വെച്ചു പോയ സാധുവായ ഉമ്മ നാളെ കല്യാണമാണ് എങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ കരളെ നമ്മുടെ വസ്ത്രം വലക്കുകയും തേക്കുകയും ചെയ്ത ആ സാധുവായ പെറ്റ ഉമ്മ നാളെ രാവിലെ നാസ്ത നൽകുന്ന ഉമ്മയാൻ മോനെ ഉച്ചക്ക് പുതിയാപ്പിള ഇറങ്ങുന്ന സമയം ആരാണ് നമുക്ക് ഭക്ഷണം തന്നത് ഉമ്മാക്കുന്ന പുതിയാപ്പിള നമ്മുടെ ഉമ്മ സാധുവായ ഉമ്മ അവിടെ വന്നുകൊണ്ട് ഉച്ച സമയം നുഹുറു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പുതിയാപ്പിള ഇറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ മോനെ ചോറ് കടിച്ചടാ ആ പൊന്നു മകന് ചോറ് കൊടുത്ത സാധുവായ ഉമ്മ എന്റെ മോനെ പുതിയാപ്പിള ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പോലും നമ്മ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം തന്ന ഉമ്മ 
കല്യാണം കടച്ച് ഇരുപത്തെട്ട് കൊല്ലം പൊന്നു പോലെ നോക്കിയ ഉമ്മ എന്റെ പൊന്നുമാരെ കല്യാണം കടച്ചൊരു മാസമായും മാസം മാത്രം പ്രായമായ ആ പെണ്ണ് കല്യാണം കടിഞ്ഞു ഒരു രണ്ട് രണ്ടാഴ്ചയോളം വീട്ടിൽ പെരുന്നാളാണ് കല്യാണം കഴിച്ച ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാം രണ്ടാഴ്ച പെരുന്നാളാണ് പിന്നെ വീട്ടിൽ മഷറയുമാൻ എത്ര വീടുകളാൻ കൽപ്പ് പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന എത്ര വീടുകളാൻ മനസ്സ് പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന എത്ര വീടുകളാൻ എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാൻ മോനെ രണ്ടാഴ്ച പെരുന്നാള് പിന്നെ ആ വീട്ടിൽ കാണുന്നത് മഷറയല്ലേ ആ നിലക്ക് കല്യാണം കടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി പക്ഷേ ഒരു മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അവരൊന്ന് കുറുമെ കുറുമെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ഒന്ന് കിടക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോ സ്വാഭാവികമായും അവള് മിണ്ടുന്നില്ല എന്തോ ഒരടങ്ങാറ് അപ്പൊ നമ്മള് ചോദിക്ക എന്തേ ഇപ്പൊ നിനക്കൊരു വിഷമം അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി വിഷമം കൂട്ടും വല്ലാത്ത ജാതികളാ ഒന്നും കൂടി വിഷമം കൂട്ടിക്കളയും അങ്ങനെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ചോദിക്കും എന്താണ് അപ്പൊ ഈ പെണ്ണ് പറയും ഒരു മാസം പ്രായമായ പെണ്ണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയും ഒത്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിയൂല ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളാ നിങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കി എന്നെ എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കി കാളി നിങ്ങൾ എന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഏൽപ്പിക്കൂ ആ പെണ്ണിന്റെ വാക്ക് കേട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ പുതുമാരനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇരുപത്തെട്ട് കൊല്ലം പൂറ്റി വളർത്തിയ ഉമ്മയെ മറക്കുന്നു ഉമ്മയോട് വെറുപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഇരുപത്തെട്ട് കൊല്ലം ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് വസ്ത്രം വലക്കിക്കൊണ്ട് വളർത്തിയ ഉമ്മ ആ ഉമ്മാനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ബാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ആ ഉമ്മാനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ആ ഭാര്യ വീട്ടിൽ പോയി താമസിച്ച് അമ്മായും വൈകൊത്ത് രസിച്ച് ഭാര്യ വീട്ടിൽ പോയി സുഖിച്ചു ജീവിക്കുന്ന എന്തരുജാഹ എന്തൊരു വൃത്തികേടാണ് കാണിച്ചത് എന്തൊരു വൃത്തികേടാണ് സംഭവിച്ചു പോയത് അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞത് ഭൂമി ലോകത്തെ തന്ത്രമുള്ള പെണ്ണ് തന്ത്രമുള്ള ജീവികളാണ് ഭാര്യമാർ പെറ്റ ഉമ്മയെ ഇരുപത്തെട്ട് കൊല്ലം പോറ്റിവിടത്ത ഉമ്മാനെ ഒരു മാസം കൂടെ നിറഞ്ഞ പെണ്ണ് നമ്മ വശീകരിച്ചു കൊണ്ട് ആ ഉമ്മയോട് വെറുപ്പുണ്ടാക്കി തീർത്തില്ലേ ഏതായാലും ഇരിക്കട്ടെ ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ നാം ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുക നമ്മുടെ സ്വർഗം കിടക്കുന്നത് ഉമ്മയുടെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിലാൾ നേരെ മറിച്ച് എന്റെ ഉമ്മവങ്ങന്മാരെ നമ്മുടെ സ്വർഗം കിടക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വർഗം കിടക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിലുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കിടപ്പാട് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനോടാണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കിടപ്പാട് ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മുടെ ഉമ്മയോടും ബാപ്പയോടുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണം ഭർത്താക്കന്മാരോട് ഭാര ചെയ്യേണ്ടെന്ന ഭർത്താക്കന്മാരെ ഏത് രൂപത്തിലാണ് അവർ ആദരിക്കേണ്ടത് ആ ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് അല്പം സംസാരിക്കാം ഏഴ് നിലക്ക് ഭർത്താക്കന്മാർ ഭർത്താക്കന്മാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന പെണ്ണാണെങ്കിലോ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അനുഭവിനെ തൊട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം അയ്യുമം ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് അത് എന്റെ വയല് കേൾക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് മരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുകയില്ല അബ്ദുറഹ്മാനെ തൊട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീത്തിൽ കാണാം അയ്യുമത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് അത് ഹലത്ത് അലാ സൗജിഹ അവരുടെ ഭർത്താവിന്റെ മേൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു അവരുടെ ഭർത്താവിനെ ആ അത് ഹലത്ത് അലാ സൗജിഹൽ ആ പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു ചെലവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെയോ മറ്റ് ചെലവുകളുടെ കാര്യത്തിൽ പാവപ്പെട്ട ഭർത്താവിനോട് മാലായു തീക്കുഹു ഭർത്താവിന് കടിയാത്ത ഒന്നിനെ ഭർത്താവിന് കടിയാത്തൊരു കാര്യത്തെ കീർത്തിക്കുകയോ ഭർത്താവിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയോ 
ഭർത്താവിനെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിന്റെ ഹജ്ജ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല ആ പെണ്ണിന്റെ ഇബാദത്ത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല ആ പെണ്ണ് എത്ര നിസ്കരിക്കുന്നവളാണ് എങ്കിലും ഒരു ദിവസം ആയിരക്കണക്കിന് റക്കാത്തുകൾ ഈ പെണ്ണ് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് കാരുണ്യത്തിന്റെ മുത്തു പറയുന്നു അള്ളാഹു ആ പെണ്ണിന്റെ സുന്നത്തുകളും ഫറലുകളും സുന്നത്ത് നോമ്പുകളും ഫറലു നോമ്പുകളും സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളും ഫറലു നിസ്കാരങ്ങളും പവിത്രമായ ഹജ്ജ് പോലും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല ഇതാണ് ഉമ്മമാരെ എന്റെ വാത് കേൾക്കുന്ന നല്ലവരായ സഹോദരിമാരെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭർത്താവ് ഭർത്താക്കന്മാര് ചിലപ്പോ ഇൻഷാ അല്ല ഞാൻ ഇവിടെ പറയാ മോശപ്പെട്ട ഭർത്താവാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരും എത്ര മോശപ്പെട്ട ഭർത്താവാണെങ്കിലും ആ ഭർത്താക്കന്മാരെ വെറുപ്പിക്കുന്ന വേദനിപ്പിക്കുന്ന നിസ്കരി നിസ്കാര താണ്ട് വെച്ച ഹജ്ജുമ്മയായ കഴബത്തിന്റെ കല്ല പിടിച്ച ബീവിയാണ് കഴബത്തിന്റെ കല്ല പിടിച്ച പെണ്ണാണ് അള്ളാഹു മോളെ നിനക്ക് സ്വർഗം നൽകില്ല ഭർത്താവിന്റെ കാല് പിടിച്ച് പൊരുത്തപ്പെടിക്കാത്ത കാലത്തോളം നീ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുകയില്ല എന്റെ സഹോദരിമാര് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ആരാണ് നമ്മുടെ ഭർത്താവ് എന്ന ആ വിഷയം ഞാൻ ഇവിടെ പറയുമ്പോ പ്രധാനമായും ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടെന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഞാൻ ഒരു ഏഴ് കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചു കൽപ്പിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ മഹത്വം അല്പം പറഞ്ഞ് ഈ പ്രഭാഷൻ ഞാൻ നിർത്തും ഹക്കുത്ത ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മഹാന്മാര് വിവരിക്കുകയാണ് തങ്ങൾ തന്നെ വിവരിക്കുന്നു മുഹദ്ദീങ്ങൾ അത് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ഭാര്യ ഭർത്താവിന് വഴിപ്പെടണം പൂർണമായും ഭർത്താവിന് വഴിപ്പെടണം ഒരു പെണ്ണ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ അതായത് അവൾ വഴിപ്പെടലാണ് അംബ്രഹു ഭർത്താവിന്റെ കൽപ്പനക്ക് ഭർത്താവിന്റെ സ്ഥാനത്തെ സൂക്ഷിക്കലുമാണ് ഭർത്താവിന്റെ കതിർ എപ്പോഴും ഒരു പെണ്ണ് മനസ്സിലാക്കും ഭർത്താവ് അതിപ്പോ നമ്മക്കറിയില്ലേ നമ്മളെ ആളപ്പ നമുക്കറിയില്ലേ അങ്ങനെ ചില സ്ത്രീകളുണ്ട് ഭർത്താവ് എത്ര ഉയർന്നാലും ശരി നിങ്ങളപ്പോ നമ്മക്ക് തിരിയില്ലേ നിങ്ങൾ പാരാ നമ്മക്കറിയില്ലേ സുബഹാനുള്ള ഭർത്താവിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് ഒരു പെണ്ണ് മനസ്സിലാക്കണം ഭർത്താവിനെക്കാളും വലിയവളായി നടക്കരുത് ഭർത്താവിനെക്കാളും വലിയവളായി ഒരു പെണ്ണ് നടക്കരുത് ആ പെണ്ണിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിനെക്കാളും വലിയവളാണ് ഇത് ജോലിയുള്ള സ്ത്രീകളിലൊക്കെ കാണാവുന്ന ഒരു ദുർഗതിയാണ് ചിലപ്പോൾ ഭാര്യ നല്ല ടീച്ചറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ നല്ല സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥയായി ജോലി ചെയ്യുന്നവളാണ് ഭർത്താവ് ഒരു സാധുവാണ് ആ സമയത്ത് ഭാര്യക്കുണ്ടാവും ഭർത്താവിനോട് ആ ദാമ്പത്യ ജീവിതം തന്നെ മുടിഞ്ഞു പോകും ഭർത്താവിനെക്കാളും വലിയവളാണെന്നൊരു പെണ്ണിന് തോന്നിയാല് ദാമ്പത്യ ജീവിതം സുഖകരമായി പോകില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലാത്ത പെൺകുട്ടികൾ സ്ത്രീകളോട് പറയ സഹോദരിമാരെ നീ മേലെയാണെന്ന് കരുതരുത് അലീഹി ഭർത്താവിനെക്കാൾ നീ എത്ര വലിയവളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഭർത്താവിന് കാര്യമായി ബാധത്തൊന്നുമില്ല ഫർനസ്കാരം നിർവഹിച്ച് അങ്ങനെ പോകുക നീ വലിയ ഖുർആാൻ ഒതുന്നവളാണ് നിസ്കരിക്കുന്നവളാണ് സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവളാണ് ഒരു ധാരണ നിലക്കുണ്ട് ഭർത്താവിനെക്കാളും വലിയവളാണ് എന്ന് വിചാരിക്കരുത് പെണ്ണേ എവിടെയാണ് ഏത് പദവി എത്തിയാലും ശരി ഭർത്താവ് ഒരു സാധു കുടുംബത്തിലുള്ളവനാണ് നീ വലിയ തറവാട്ടുകാരിയാണ് ഭാര്യ വലിയ പണ്ഡിതരുടെ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നവളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സമ്പന്നരുടെ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നവളാണ് ഓ സഹോദരി നിന്റെ ഭർത്താവിനേക്കാൾ നീ വലിയവളാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അപകടമാണത് അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഇദാ സല്ലത്തിൽ മർഅത്ത് ഖംസഹ ഒരു പെണ്ണ് അഞ്ച് വക്കത്ത് ഐ അസ്വലവാത്തിൽ ഖംസ് അഞ്ച് വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു വ ഹസ്സനത്ത് ഫർജഹ ആ പെണ്ണിന്റെ ഗുഹ്യതാന തവളെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു അഫത്ത് അനിൽ ഫുജൂരി വസ്സിന ും മറ്റുള്ളവളെ തൊട്ടും അവൾ കാക്കുകയും ചെയ്തു 
അവിടെ ഭർത്താവനെ വടിപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ അവൾ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലെ ഏത് കവാടത്തിലൂടെയും ആ പെണ്ണിന് പ്രവേശിക്കാം ബാല് കേൾക്കുന്ന സഹോദരീ എന്റെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിച്ചു ആ പെണ്ണിന്റെ ഗുഹ്യ സ്ഥാനത്തെ സൂക്ഷിച്ചു എന്നിട്ട് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചല്ല ഉമ്മാനെ കുറിച്ചല്ല ബാപ്പയെ കുറിച്ചല്ല ജേഷ്ഠനെ കുറിച്ച് സഹോദരങ്ങളെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ള കുടുംബങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല നേരെ മറിച്ച് മൂന്നാമതായി കാരുണ്യത്തിന്റെ മുത്ത് പറയുന്നത് നിന്റെ ഭർത്താവിനെ നീ വെടിപ്പെട്ട് ജീവിച്ചു എന്നാൽ ദഹലത്ത് ആ പെണ്ണ് പ്രവേശിക്കും സ്വർഗത്തിലെ ഏത് വാതില് ഏത് കവാടത്തിലൂടെ വേണമെങ്കിലും ആ പെണ്ണിന് പ്രവേശിക്കാം ഈ കാര്യം പഠിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സഹോദരിമാരെ മഹാന്മാരായ മുഹദ്ദിങ്ങൾ അവിടുത്തെ സഹീഹിലൂടെ ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാർ ആണെന്ന് മുഹദ്ദിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു അവർ വാത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഹദീസിൽ ഇമാം തുബ്രാനി റതി അള്ളാഹു അൻഹു അടക്കമുള്ള ആളുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം ഇദാ സ്വല്ലത്തിൽ മർഅത്ത് ഖംസഹ വസ്വാമത്ത് ശഹ്റഹ വഹഫിലത്ത് ഫർജഹ വഅതാഅത്ത് സൗജഹ തീല ലഹ പോലെയുള്ള പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ വിവരിക്കുകയാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പെണ്ണ് അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു അവിടുന്ന് നോമ്പ് പിടിക്കണ്ട മാസത്തിൽ നോമ്പ് പിടിക്കുന്നു പെണ്ണിന്റെ ഗുഹ്യഭാഗം സൂക്ഷിച്ചു ജീവിക്കുന്നു പിന്നെ പറയുന്നത് ഇത് മൂന്നും സഹോദരി നമ്മെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പിന്നെ റസൂറല്ല പറഞ്ഞത് ബാപ്പയെ കുറിച്ചോ ഉമ്മയെ കുറിച്ചോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല ഭർത്താവിനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നു എന്നാൽ തൈല ലഹ ആ പെണ്ണിനോട് പടച്ചറബിന്റെ കോടതിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ആ പെണ്ണിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോക പണ്ണേ ഉദ്ദേശിച്ച രൂപത്തിൽ പോകൂ എന്ന് റസൂറുള്ള സഹോദരിമാരെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഭർത്താവന വടിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പാറിക്കളിക്കാം ഭർത്താവന വടിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആ പെൺകുട്ടികൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഉല്ലസിക്കാം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് കാരുണ്യത്തിന്റെ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം അവിടുന്ന് വിവരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിന് വടിപ്പെടണം പൂർണ്ണമായും വടിപ്പെടണം ആ വടിപ്പെടല് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടുകൾക്ക് ലൈസത്ത് തോഴത്ത അബൂതിയ അതൊരു അടിമ ഒരു അടിമ സയ്യിദിന് വഴിപ്പെടുന്നത് പോലെ വഴിപ്പെ അതല്ല പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ചില വിവരമില്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ എന്താണ് പെണ്ണ് സ്ത്രീയോട് ഭർത്താവിനെ വടിപ്പെടുന്ന വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ പാടെ പാടെ താഴ്ന്ന രൂപത്തിലാണല്ല പറയുന്നത് വല്ലാതെ കുറച്ച് ഓവറായി പറച്ചല് ആ പറച്ചിൽ കുറച്ച് ഓവറായി പോയിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആടുകളുണ്ട് ഈ വടിപ്പെടൽ ഒരു അടിമ സയ്യിദിന് വടിപ്പെടുന്നത് ആ വടിപ്പെടലല്ല പറയുന്നത് വലൈസത്ത് മഹാന്മാരായ പഠിപ്പിക്കുന്നു വലൈസത്ത് ഹാദിഹി മഹാന്മാരായ മഹദ്ദുസുകളും ഈ വിഷയം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് 
طاعت عبودیا و اذلال بل ہی طاعت محبت و مودت و محبت کنڈا یند سہودری مارے برطاول وڑی پرنا من برای ندی محبت اند وڑی پر لال مودت اند ایم محبت اند ایم بل ہی طاعت محبت و مودت مہان ماری بڑی پکنو کما تکونو بین الرئیس والمرعوس ادو والتن لا استاد ماری دیم ششن ماری دیم ایڈائیر اللہ بڑی پڑل استاد مارے ششے گننگل استاد مارے کبڑی پڑا یا اللہ دو ادو محبت تندیم مودت تندیم ابر بجایت تندیم توعت آن ادو اللہ دے ور آدیما سیدی بڑی پڑن ادو بولے آن بڑی پڑل اللہ یہ بارے یا مہان مارے کبھی بری کنن دے یندی نان پریشد دین الاسلام اللہ خب اندہ پریشد دمایا دین الاسلام یندی نان بار برطا بل بڑی پڑنم یند بارے یا ندو அவனும் மான் மாறு படிப்பிக்கும் மின் அஜலி தை சீரில் நிலாம் என்னாலே ஜீவித சிட்ட வரும் என்னாலே ஜீவுதத்தில் சிட்ட வருத்தன் கடியும் மரிக்குந்து வரு தாம்பத்து ஜீவுதம் முன்னோட்டு போகு فல் இசலாமு நிலாம் நல்லம சுகூனல் ஹயாத் பரிஷுத்த இசலாமில் பரிஷுத்த தீருள் نلم شؤون العسرة وهي المجتمع الأصغر ونلم شؤون الدولة وهي المجتمع الأكبر أبدنا يلاب شيء يتلم ركوربا يوند كوربا بينا بارنا غير تاكل بدي پرنم سادو بارتن امراكل بدي پرنم دوند محل غمتشي بدي پرنم سلنگل دوند أدو بارتن مجتو اللا ஏத விஷயத்து நோக்கிக்கடி நாரும் பரணகர்த்தாக்களே உரு நாட்டில நியமங்களே நம்மட இந்தாராஜம் இந்தாராஜத்துள்ள பரணகர்த்தாக்கள ஆதிரிக்கண்டதுண்டு பரணகர்த்தாக்கள பகுமானிக்கண்டதுண்டு அவர வடிப்படேண்டதுண்டு அது என்னாலே இவிடத்த ஜீவுதம் அது திட்டு சிட்ட ரூபத்தில் போவகையுள்ளோம் என்னது போலத்தன்னே ஏத விஷயத்தில் குடிப்பத்தில் குடும்பத்திலே குடிப்பத்திலே அங்கங்களன் குடும்பனாதன் மாரே ஆதிரிக்கண்டதுண்டு Indonesia அவிர் சத்திக்கேண்டது பார் வர்த்தாவில் வடிப்பட்டு ஜீவிச்சாலே அவுது ஜீவுதம் முன்னுட்டு போவுகையுள்ளோ அதுகொண்டா பரிஷுத்த தீனுல் சிலாம் இறுபத்தில் காணிச்சது வபிதூனி தோகத்தின் வந்தையாதின் லா யும்கினு அம் துந்தலம் அல்லையா وَبِدُونِ تَوْعَتٍ بَنْكَ تَاعِلْ وَدِپْپَرَلُمْ بَنْكَ يَادِلْ وَدِپْپَرَلْ إِلَّا يَنْجِلْ لَا يُمْكِنُ أَلَّا أَنْ تُنْتَلَمَ الْحَيَا جیوزت کوروی آ کپڑاں سادھم اللہ جیوزم کوروی آ بھگئی اللہ جیوزت تل نلام ورگئی اللہ جیوزت تل جیوزت تٹھ پڑ تڑکان سادھم اللہ ادھو گنڈان سہودری مارے बर्तावन मारे अंगल बड़ी पट्टे जीवित चाल निंगड़े जीवन धन्य मागुम नेहरा मर्चे बर्ताव बारिये बड़ी पट्टा अधु पट्टू ले निंगड़े ने पट्टू वेरल ला अधिने व्यारा विषय अंडे अधु निंगल व्यारा निंगल इंशाअल्लाह प्रभाषण निंगल कल के दा इप्पन जान निंगड़े पराई यंदे पूर्णमायुम बर्ताव المحافظة على ماله وعرضه المحافظة على ماله وعرضه برطاب اند ست نيان مولي سوٹھی کند دو برطاب اند ابھمان کا کند بل نيان برطاب اند پسمبت تلم ادو بلتن برطاب اند سامالی لم مچو مکے سوٹھی کند سوٹھ مدوالی کند بلان ادو بل وعدم السماح لی احد ورال کم بٹو بیٹش گوڑ کرد بدخوری الى منزل ہی برطاب اند بیٹ لیک پرویش کار ورال ایم انبد کرد اللہ بی اذن ہی برطاب اند سمد ملاد ور مرشن ایم அவிட்டில் பிரவேசிப் பிக்கருதே என்ன சகோதிரி மாரே சத்திச்சோலு 
ഏതെങ്കിലും അന്യപുരുഷന്മാർ വരുമ്പോ കൊഞ്ഞനം കാടിച്ച് ചിരിച്ച് കളിച്ച് നടക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ അരുത് ജീവിതം തുറഞ്ഞു പോകും ദുനിയാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ആഹ്റവും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതാണ് അല്ലവരായ ഉമ്മമാരൊക്കെ ഈ ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രായം ചെന്ന പിതാക്കളെ എന്റെ നല്ലവരായിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ എന്റെ ഈമാനുള്ള നല്ലവരായ മക്കളെ കുട്ടികളെ റസൂറുള്ളാന്റെ പേര് ഇൻഷാ അള്ളാ ഞാൻ ഇവിടെ ആവർത്തിക്കും പ്രസംഗത്തിൽ ആവർത്തനം മോശമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം നേരെ മറിച്ച് അഷറഫുൽ ഖൽക്കിന്റെ പേര് ആവർത്തിക്കുന്നത് എന്റെ പള്ളിക്കാട്ടിലെ ആ കൊച്ചു വീട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ വെളിച്ചം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലാ എനിക്ക് വെളിച്ചം കിട്ടും ആ കൊച്ചു കബറിൽ ആ പള്ളിപ്പറമ്പിലെ കൊച്ചു വീട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ വെളിച്ചം പുന്നാര മുത്തിനബിയുടെ പേര് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പതിനായിരക്കിടക്കിന് സ്വലാത്ത് മദീനത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് മദീനയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മദീന പൂന്തോപ്പിലേക്ക് ഓരോ ദിവസം എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ വെളിച്ചം എന്റെ കബറിൽ എത്തുമെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ ഇൻഷാബിങ്ങളുടെ പേര് ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയും നിങ്ങളൊക്കെ സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം എന്റെ ചെറുപ്പക്കാർ പ്രായം ചെന്ന ഉപ്പമാരൊക്കെ സ്വലാത്ത് ചെല്ലണമെന്ന് ഉമ്മമാരെ എല്ലാവരും നിങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വെച്ച് സ്വലാത്ത് ചെല്ലുക എന്റെ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ സ്വദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി സ്വലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ഒരു പതിനായിരം പോകട്ടെ ഇന്നത്തെ സദസ്സില് നമുക്ക് പ്രസംഗം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം പത്ത് മുപ്പത് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഹാബീബായ പുന്നാറ മുത്തുനബിയുടെ പേര് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാം പതിനയ്യായിരം സ്വലാത്തെങ്കിലും ഇന്നത്തെ രാത്രി നമുക്ക് പുന്നാര മുത്തുനബിയുടെ ഹദരത്തിലേക്ക് പതിനയ്യായിരം സ്വലാത്തെങ്കിലും എത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ ചൊല്ലൂ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടുന്ന് വിവരിക്കുകയാണ് ഉമ്മതങ്ങന്മാരോട് സ്വർഗത്തിൽ പാരിക്കളിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള സ്ത്രീകളെ ഒരു പുരുഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നിധിയായി അലാഹുബുറുക്കും ഓ പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അറിയിച്ചു തരട്ടെയോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിധി ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരട്ടെയോ അതൊരു സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങൾക്കുള്ള നിധി സമ്മാനം അള്ളാഹു നൽകുന്ന സമ്മാനം അത് സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണാണ് ഇതാ നളറ ഇലൈഹ സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണിന്റെ അടയാളമായി കാരുണ്യത്തിന്റെ മുത്ത് വിവരിക്കുകയാണ് ഇതാ നളറ ഇലൈഹ ആ മനുഷ്യൻ അവളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നവളാണ് ഭർത്താവ് അവളോട് വല്ലതും കൽപ്പിച്ചാൽ പൂർണമായും ഭർത്താവിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുന്നവളാണ് ഭർത്താവ് അവളെ തൊട്ട് വല്ല ജോലിക്കോ മറ്റോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ ഭർത്താവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് അവന്റെ മാലിൽ ഭർത്താവിന്റെ സ്വത്തുകാക്കുന്നതാണ് അവളുടെ ശരീരത്തെയും അവൾക്കാക്കുന്നതാണ് പടച്ചവരെ എന്റെ ഭർത്താവിനല്ലാതെ എന്റെ മാരടം ഞാൻ വെളിവാക്കുകയില്ല എന്റെ ഭർത്താവിനല്ലാതെ എന്റെ ശരീരത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം എന്റെ കടുത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ വെളിവാക്കുകയില്ല എന്റെ ഭർത്താവ് ഗൾഫിലാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് ബാംഗ്ലൂരിൽ ജോലിക്ക് പോയിരിക്കുന്നു എന്റെ ഭർത്താവ് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് പോയിരിക്കുകയാൽ പടച്ചറബേ എന്റെ ഭർത്താവിനെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്റെ ഭർത്താവിനല്ലാതെ ഈ മാരുടെ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയില്ല എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മുഖ മുമ്പിലല്ലാതെ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗവും ഞാൻ പ്രകടമാക്കുകയില്ല ഈ ചെവി പോലും എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിലല്ലാതെ മറ്റൊരുത്തന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ പ്രകടമാക്കുകയില്ല ഈ പെണ്ണാണ് സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണ് അല്ലാത്ത പെണ്ണ് സ്വാലിഹത്തല്ല പുരുഷന്മാരുടെ കയ്യിൽ ഈ പെണ്ണല്ലാത്തൊരു പെണ്ണുണ്ടോ ആ പെണ്ണ് സ്വാലിഹത്തല്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തത് 
ഇനി മഹത്വത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കടമ ഒരു പെണ്ണ് ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ കാണിക്കേണ്ടുന്ന കടപ്പാടുകൾ മൂന്നാമത്തത് എന്റെ വാല് കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോളി ഉമ്മമാരെ ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങരുത് കേട്ടാ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു വാലാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഇത് പറയുമ്പോ പുരുഷന്മാർക്ക് കുറച്ച് പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ പെണ്ണിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏട് കാര്യം നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയും ഏട് കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോടും പറയും കാരണം സ്ത്രീകൾ ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഏട് കാര്യങ്ങൾ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഏട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അത് രണ്ടും ഇവിടെ എഴുതി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ഞാൻ പറയും ഇൻഷാ അല്ല അപ്പോ അതുമുന്തി നായിക മൂന്നാമത്തത് അവൾ തടയാതിരിക്കല അവിടെ ഭർത്താവ് ഭർത്താവിന്റെ വിരിപ്പിനെ തൊട്ട് ഭർത്താവിനെ തൊട്ട് ഭർത്താവിന്റെ വിരിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭർത്താവിനെ തൊട്ട് അവൾ തടയാതിരിക്കല ഇതാ തൊലബഹ ഇലൈഹി ഫിറാഷ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐ അൻജിമാ ഇ സൗജിഹ അൻജിമാ അൻ അബ്ദുന്ന് ഭർത്താവിന്റെ വിരിപ്പ് अथवा ഭർത്താവ് ഒരിക്കലും തന്നെ എന്താവശ്യപ്പെട്ടാലും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തടഞ്ഞു പോകരുത് ഇതാ തൊലബ ഭർത്താവ് തേടി വിളിച്ചു ഹാ ഈ പെണ്ണിനെ ഇലൈഹി ആ വിരിപ്പിലേക്ക് എന്നാൽ ഒരിക്കലും അവൾ തടഞ്ഞു പോകരുത് കാരണം റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു അവിടെ നീ മാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം ഇദാ ദഅർ റജുലുൻ റഅതഹു ഇലാ ഫിറാഷിഹി ഫഅബത്ത് അൻതജിഅ ലഅനതഹൽ മലാഇക ഹത്ത തുസ്ബിഹ സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ കാണാം എൻ്റെ വാലു കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ ഇദാ ദഅർ റജുലു ഒരു പുരുഷൻ ക്ഷണിച്ചാൽ ഭർത്താവ് ക്ഷണിച്ചാൽ ഇംറഅതഹു അവന്റെ ഭാര്യയെ അവന്റെ വിരിപ്പിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചാൽ അവിടുന്ന് പെണ്ണ് തടഞ്ഞു പോകാൻ വിസമ്മതിച്ചു കിടക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു ലാനത്തുകൾ മലായിക്ക അള്ളോഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ അവളെ ലാനത്ത് ചെയ്യുന്നതാൻ ശപിക്കുന്നതാൻ നേരം വിളിക്കുന്നത് വരെ പ്രഭാതം വിളരുന്നത് വരെ സുബിഹ് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് വരെ ഈ പെണ്ണിന് ലാനത്തുകൾ മലായിക്ക അള്ളോഹുവിന്റെ മലായിക്കത്ത് ആകാശലോകത്തുള്ള മാലാകമാർ ഈ പെണ്ണിനെ ശപിക്കുന്നതാൻ ഒരു പെണ്ണിനെ തേടിയാൽ ഒരു പെണ്ണിനെ ക്ഷണിച്ചാൽ അവൾ തടയരുത് ഒരു ഹദീസാണ് നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ സഹീഹ് മുസ്ലിമിലെ മറ്റൊരു ഹദീസ് വല്ലതീ നഫ്സി ബിയദിഹി മാ മിൻ റജുലിൻ യദു ഉംറഅതഹു ഇലാ ഫിറാഷിഹ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഭർത്താവ് അവന്റെ ഭാര്യയെ ക്ഷണിച്ചു അവളുടെ വിരിപ്പിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു ഫതഅബ ആ സമയത്ത് അവൾ തടഞ്ഞു അലൈഹി ഇല്ലാ കാനല്ലദീ ഫിസ് സമാഇ സാഹിത്തൻ അലൈഹ ഹത്ത യറുല്ലാ അൻഹ എൻ്റെ വാലു കേൾക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ മുത്ത് പറയുന്നു ഫത്ത് ഇബാ അലൈഹി അവളെങ്ങാനും തടഞ്ഞു അലൈഹി ഭർത്താവിൻ്റെ മേൽ എന്നാൽ ഇല്ലാ കാനല്ലദീ ഫിസ് സമാഇ ആകാശ ലോകത്തുള്ള പതിനായിരക്കടക്കൽ ലക്ഷക്കടക്കൽ കോടിക്കടക്കൽ മലക്കുകൾ സാഹിത്തൻ അലൈഹ അവളുടെ മേൽ ദേഷ്യം പിടിച്ചു അവിടെ വെറുപ്പ് സമ്പാദിച്ചു പോയി അവിടെ വെറുത്തു പോയി ഭർത്താവ് അവളെ തൊട്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്നത് വരെ മലായിക്കത്ത പെണ്ണിനെ ശപിക്കുന്നു മലായിക്കത്ത് അവളെ വെറുത്തു പോയി ഒരിക്കലും മലായിക്കത്തിന്റെ പൊരുത്തം അവർക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നാട്ടുകാരെ എന്റെ നല്ലവരായ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോളി നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവ അത് പറയുന്നത് എന്റെ ഉമ്മപന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ട് മൂന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞു നാലാമത്തൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാനിവിടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറയുന്നു എന്താണ് നാലാമതായി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നേരത്തെ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞതിലും ഈ വിഷയമുണ്ട് 
അതിൽ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ തുറന്നു പറയുന്നു അല്ലാത്ത ഒരു പെണ്ണ് സമ്മതിക്കാതിരിക്കലാൽ ഒരാൾക്കും സമ്മതം കൊടുക്കരുത് ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ഞാൻ ഇത് നേരത്തെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം വായിച്ചപ്പോ ഇത് അത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കേട്ടോളൂ അല്ലാത്ത വിവാഹിതയായ പെൺകുട്ടികളോട് ദമ്പതികളായി ജീവിക്കുന്ന ആ രണ്ട് ഇണയും തുണയുമായി ജീവിക്കുന്നവരിൽ എന്റെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളോട് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് അല്ലാത്ത മോളെ നീ നൊന്ത് പിടിക്കരുത് ഒരൊറ്റ സുന്നത്ത് നോമ്പ് നീ പിടിക്കരുത് കാരുണ്യത്തിന്റെ മുത്ത് പറയുന്നു നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതമല്ലാതെ ഒരൊറ്റ സുന്നത്ത് നോമ്പ് നോക്ക് പിടിച്ചു പോകരുത് ഒരു സുന്നത്ത് നോമ്പ് പിടിക്കരുത് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലീഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുന്ന് വിവരിക്കുകയാൻ അൻ അബീ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ലാ യഹല്ലു ലിൽ മർഅതി അൻ തസൂമാ ഒരു പെണ്ണിന് ഹലാൽ അല്ല കേട്ടോളു ഉമ്മമാരെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഹലാൽ അല്ല അൻ തസൂമാ നോമ്പ് പിടിക്കൽ വ സൗജുഹാ ഷാഹിദുൻ മോളെ നിന്റെ ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ പെങ്ങളെ നിന്റെ ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ആറുമാസം ലീവിലായി വന്നിരിക്കുകയാൽ അവന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ആ ആറുമാസവും ഒരൊറ്റ സുന്നത്ത് നോമ്പ് പിടിക്കരുത് നാട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അവന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ സുന്നത്ത് നോമ്പ് പിടിക്കരുത് എന്താണ് എന്റെ ഉമ്മമാരെ സുന്നത്ത് നോമ്പ് പോലും ഭർത്താവ് വീട്ടിലുണ്ടോ നാട്ടിലുണ്ടോ ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ഒരു സുന്നത്ത് നോമ്പും പിടിച്ചു പോകരുതേ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹദീഫ് മരപ്പാടമാക്കിയ ഇബിൻ ഹജർ റതിയുള്ളാഹു അൻഹു പറയുന്നു ഉമ്മമാരെ ബദൽ അൽ ഹദീസു ഈ ഹദീസ് അറിയിക്കുന്നത് അലാ തഹ്രീമ് സൗമിൽ മദ്കൂരി അലിഹാ ഈ പറയപ്പെട്ട നോമ്പ് ഈ പെണ്ണിന് നോമ്പ് നോമ്പ് പിടിക്കൽ ഹറാമാൻ ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ സുന്നത്ത് നോമ്പ് പിടിക്കൽ പെണ്ണിന് ഹറാമാണ് എന്നതിന് നല്ല തെളിവാണ് ഈ ഹദീസ് എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പറയുന്നു വഹുവ കൗലിൽ ജംഹൂർ ഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരുടെയും അഭിപ്രായവും അത് തന്നെയാണ് ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ഭർത്താവിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു പെണ്ണിന് ഭാര്യക്ക് സുന്നത്ത് നോമ്പ് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു നിലക്കും പറ്റില്ലകയില്ല വഹുവ കൗലിൽ ജംഹൂർ ഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതരുടെ അഭിപ്രായമാണിത് ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ അനുവാദമില്ലാതെ സുന്നത്ത് നോമ്പ് പിടിക്കൽ ഹറാമാണെന്നതിന് ശക്തി കൊടുക്കുന്നു സുബൂത്തുൽ ഖബരി ബിലഫുദിൻ നഹീ ഈ ഹദീസ് നഹീന്റെ വിരോധനത്തിന്റെ വിരോധനയുടെ മേൽ അറിയിക്കുന്ന ആ ലഫുദ് കൊണ്ടാണ് ഹദീസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ലാ യഹല്ലു ലിൽ മർഅതി ഒരു പെണ്ണിന് ഹലാൽ അല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് തെളിവ് കൊടുക്കുന്നു ഇത് ഹറാമാകാനുള്ള കാരണം സുഖമെടുക്കലിനേക്കുള്ള ഒരു അവകാശമുണ്ട് കേട്ടോളൂ എന്റെ സ്ത്രീകളെ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ ഇഷ്ടപ്പെടല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോ ഭർത്താവിന് സുഖമെടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പറ്റൂല ഇഷ്ടമല്ലേ അങ്ങനെ ഒന്നില്ല വക്കത്തിൽ എല്ലാ സമയത്തും ഭർത്താവിന് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇത്തിംത നടത്താനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് ആ ഹക്ക് പാടാക്കപ്പെടാൻ പറ്റൂല 
വഹക്കുഹു വാജിബുൽ അലൽ ഫൗരി ഭർത്താവിന്റെ ഹക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിർവഹിക്കാം അത് അതിന് വഴി ഒഴുക്കൊടുക്കി കൊടുക്കൽ പെണ്ണിന് നിർബന്ധവുമാണ് ഇതാണ് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സുബഹാനല്ലാ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഒരിക്കൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഫിയാൻ റതിയുള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ ഭാര്യ പരസ്യമായി റസൂറുള്ളാന്റെ അരികിലേക്ക് അങ്ങ് ചെന്നു ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് റസൂറുള്ളാന്റെ ഹലറത്തിലേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് സമൂഹ മധ്യേ നബിത്തങ്ങളുടെ അരികിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നബിയേ എന്റെ ഭർത്താവ് മൂന്ന് കാര്യത്തിൽ വലിയ മോശം ചെയ്യുന്നവരാണ് സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ മതി ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ മതി പിന്നെ കണ്ടുകൂടാ അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാ റസൂറുള്ള പറയെ സൊഹീഖുൽ ബുഖാരിയിൽ കാണാം എന്താണ് ഓ സ്ത്രീകളെ അള്ളാഹ് ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യക്ക് എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തു ഭാര്യക്ക് വേണ്ടുന്ന വസ്ത്രങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള വാഹനം വരെ അവൾ ചോദിക്കുന്നതും പറയുന്നതും എല്ലാം ഈ സാധു മനുഷ്യൻ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ കേട്ടോളൂ ഈ സാധു മനുഷ്യൻ ചെയ്തു കൊടുത്തു അവസാനം എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വീഴ്ച പാപത്തിന്റെ അരികിൽ വന്നു ഭർത്താവിന് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നു എന്നാൽ ഈ ചെയ്തു കൊടുത്തതൊക്കെ മറന്നു പോകും മഹാനായ പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾ വല്ല നന്മയും ചെയ്തു കൊടുത്താൽ ഇലാ ഇഹദാഹുന്ന നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണില്ല വല്ല നന്മയും ചെയ്തു കൊടുത്ത അദ്ദേഹം കാലങ്ങൾ മുഴുവനും നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ച് പതിനെട്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് പതിനെട്ട് കൊല്ലവും നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് നല്ല നിങ്ങളുടെ ഭാര്യക്ക് നിങ്ങൾ നല്ല നന്മകൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു അവൾക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പിന്നെ അവൾ കണ്ടു മിങ്ക നിങ്ങളിൽ നിന്നൊരു ഷൈ അൽ അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ചോദിച്ചത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പിന്നെ നിങ്ങൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കാലത്ത് പെണ്ണ് പറയും അവിടുന്ന് വിവരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്നൊരു ഹൈറും ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ല പതിനെട്ട് കൊല്ലമായിട്ട് ഇന്ന് വരെ ഒരു ഉപകാരം നിങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്തു തരാത്തവനാ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ കല്യാണം കഴിച്ച ജ്യേഷ്ഠ സഹോദര ഇരുപത്തി അഞ്ചു കൊല്ലം ദമ്പതികളായി ജീവിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആയുസ്സുമുടവനും ഗൾഫ് നാടുകൾ പോയി അധ്വാനിച്ച് ആയുസ്സുമുടവനും ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ട് പാടുപെട്ട് ഈ പെണ്ണിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച് പെണ്ണിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച് നല്ല വീട് വെച്ചു കൊടുത്തു ആ പെണ്ണിന് യാത്ര ചെയ്യാൻ വാഹനം വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നു എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്താലും ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ആ പെണ്ണ് വല്ലതും ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു അന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കടിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആ പെണ്ണ് പറയുന്നത് നന്ദി കല്യാണം കടിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ന വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലമായി ഈ ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ഹൈറും നിങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടില്ല നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു നന്മയും ഞാൻ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നവൾ പറയും ഒരു മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു അവർ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരല്ലയോ അവർ ഞങ്ങളുടെ പെങ്ങന്മാരല്ലയോ അവർ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരല്ലയോ നബിയെ അവരങ്ങനെ പറയുമോ തങ്ങളെ ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം പൊന്നു പോലെ നോക്കിയ ഭർത്താവിന്റെ അരികിൽ ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലത്തിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഒരു പോരായ്മ കണ്ടാൽ അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവൾ പറഞ്ഞത് ഭർത്താവ് വല്ലതും കൊണ്ടുവരാതെ ആ പെണ്ണ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒരു ചെറിയ വസ്തു അത് അങ്ങാടിയിൽ പോയി കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ ആ പെണ്ണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലവും ചെയ്തു കൊടുത്തത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ മറക്കുന്നതാ അവൾ പറയും ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലമായിട്ട് ഒരു നന്മയും ഇന്ന് വരെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇത് പറയും നബിയേ 
ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരല്ലേ അവര് ഞങ്ങളുടെ പെങ്ങന്മാരല്ലേ അവര് ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരല്ലേ അവര് അവരൊക്കെ പറയുമോ തങ്ങള് കാരുണ്യത്തിന്റെ മുത്ത് പറയുന്നു ബല മോനെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് സത്യമാൻ പക്ഷേ വലാക്കിന്ന അവര് നിങ്ങൾ അവർക്ക് വല്ലതും കൊടുത്താൽ അവർക്ക് എത്ര കൊടുത്താലും അവർ നന്ദി കാണിക്കുകയില്ല അവർക്ക് വലാക്കിന്ന തീർച്ചയായും അവർ ഇതാ ഉഴത്തീന അവർക്ക് എന്തു കൊടുക്കപ്പെട്ടാലും അവർ നന്ദി കാണിക്കാത്ത പെണ്ണുങ്ങളാൽ ആ പെണ്ണുങ്ങൾ നന്ദി കാണിക്കില്ല സ്ത്രീകൾക്ക് നന്ദി കാണിക്കാനുള്ള മനസ്സ് വരില്ല നന്ദി കെട്ട വിഭാഗമാണ് നന്ദി കെട്ടവരാൻ ഉമ്മമാരെ എല്ലാവരെ കുറിച്ചുമല്ല പറയുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം നല്ല മാതിമാരുണ്ട് എൺപത് ശതമാനവും ശുക്ര കാണിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളവരാണ് ഞാൻ ഈ വാല് പറയുമ്പോ വെറുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഉമ്മ എന്റെ പെങ്ങളെ നിങ്ങൾ വെറുപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത് കാരുണ്യത്തിന്റെ മുത്ത് പറഞ്ഞതാൻ അവരെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ അവരെ ക്ഷമിക്കുകയുമില്ല ഒരു ദിവസമെങ്ങാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നല്ല കറിയില്ല എങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിലാണ് എങ്കിൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ടോ എല്ലാ ദിവസവും ഇറച്ചിയും മീനും കഴിക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം കിട്ടിയില്ല ഭർത്താവ് കൊണ്ടുവന്നില്ല അസാധുവിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്തിട്ട് ശമ്പളം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം ആ പാവപ്പെട്ടവൻ കൊണ്ടുവന്നില്ല സാധുവായ മനുഷ്യനാൻ പക്ഷേലം ഈ സ്ത്രീകൾ ക്ഷമിക്കുകയില്ല ഇതാണ് മഹാന്മാര് വിവരിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കുകയില്ല മുൻഗാമികള് എന്റെ നാട്ടുകാരെ വാല് കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ മുൻഗാമികളെ കുറിച്ച് മുൻകടിഞ്ഞു പോയ സഹോദരിമാർത്ത കൂരുൽ വാഹിദത്തുമിൽ അവരിൽ പെട്ട ഒരു പെണ്ണ് ഭർത്താവിനോട് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ബാപ്പയോട് പറയും ഒരിക്കലും തന്നെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം ഹറാമായ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണ്ട ഞങ്ങൾ എത്ര വിശപ്പുണ്ടെങ്കിലും എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു കൊള്ളാം നേരെ മറിച്ച് ഭർത്താവേ മേൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയില്ല എന്റെ ഭർത്താവേ ഒരിക്കലും ഒരു ഹറാമായ വസ്തു ഞങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരരുത് എത്ര ക്ഷമിക്കേണ്ടി വന്നാലും പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വന്നാലും മൂന്ന് ദിവസം ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കുടിക്കാതെ കിടക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ കിടക്കാം എനിക്ക് വെറുപ്പില്ല എനിക്ക് വിഷമമില്ല പ്രയാസമില്ല നിറമറിച്ച് വലാസ്ബിറു അനന്നാർ നരകത്തിന്റെ മേൽ ക്ഷമിക്കാൻ നരകത്തിൽ കിടക്കാൻ കടിയൂല നിങ്ങളൊന്നും തന്നെ വിഷമിക്കണ്ട പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വന്നാലും പട്ടിണി കിടക്കാം ഇത് സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണുങ്ങളുടെ അടയാളമാൻ സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യമാരുടെ അടയാളമാൻ മുൻകടിഞ്ഞു പോയ സ്ത്രീകള് ബാലുകൾക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ ഇത് അവിടുന്ന് മഹാന്മാര് തന്നെ വിവരിക്കുമ്പോ കാരുണ്യത്തിന്റെ മുത്ത് പറയുകയാൽ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികള് എഴുപത് എൺപത് ശതമാനം സ്ത്രീകള് അതുകൊണ്ടാണ് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞത് ഓ സ്ത്രീ സമൂഹമേ നിങ്ങൾ സ്ത്രീവർഗമേ സ്ത്രീ സമൂഹമേ നല്ലവണ്ണം സ്വതക്ക ചെയ്യൂ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കൂ പള്ളികളെ സഹായിക്കൂ പാവപ്പെട്ട മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കൂ പാവപ്പെട്ട യത്തീമക്കൾക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു വർഷത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട യത്തീമക്കളെ ദത്തെടുക്കൂ ഉമ്മമാരെ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ നൽകിയ നമ്മത്തുകൊണ്ട് സ്വതക്ക ചെയ്തിട്ട് ആഹ്റത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാടിക്കളിക്കാൻ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് പുഞ്ചിരിക്കാനുള്ള വടി ഉണ്ടാക്കൂ സ്ത്രീകളെ കാരണമെന്താ നബിത്തങ്ങൾ പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുന്നു 
akthara agirinnar naragathil adhigirichavare allah enikku prakadamaaki nalgiya po oru paadu aalukale njan kandathu adu streegalayan purushanmarude patrattu streegalayan naragathil kaanan kadunnathu aa samayathe fakunna avaru chodichu poi bimadalika ya rasulullah bimadalika ya rasulullah എന്താണ് കാരണം നബിയെ അവിടുന്ന് കാരുണ്യത്തിന്റെ മുത്ത് പറഞ്ഞത് അവർ ശാപം അധികരിപ്പിക്കുന്നവരാൾ എപ്പോഴും അവര് ഇല്ലായ്മ അധികരിപ്പിക്കുന്നതും ലയനത്തെ അധികരിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് ഭർത്താക്കന്മാര് ഭർത്താക്കന്മാരെ മറക്കുന്നവരുമാണ് ഭർത്താക്കന്മാരോട് നന്ദി കേട് കാണിക്കുന്നവരുമാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാരെ സ്വതക്ക ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ നിങ്ങൾ വല്ലതും സമ്പാദിച്ചോളൂ ഒരു ഭർത്താവിന് എത്ര ചെയ്താലും ശരി ഈ മഹല്ലിലുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എമ്പാടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല പരിചയം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എമ്പാടുമുണ്ട് എത്ര നന്മ ചെയ്തു കൊടുത്താലും അവസാനം ഈ ഭർത്താവ് ഗൾഫിലുള്ള കാലത്ത് എത്ര കാശ് അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നത് ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അവിടുന്ന് ജോലിയില്ലാതെ ഒരു പെട്ടെന്ന് രോഗത്തിൽ പിടിപെട്ടുകൊണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് വന്നു രണ്ട് മാസമായപ്പോഴേക്കും പെണ്ണിന്റെ സ്വഭാവമൊക്കെ പോയി ശൈലിയൊക്കെ പോയി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു സാരി വേണം എനിക്ക് നല്ലൊരു പർദ്ദ വേണം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് എനിക്ക് നല്ലൊരു എനിക്ക് നല്ല ചെയിന് വേണം കുറെ ആയി അഥവാ ഈ സാധു മനുഷ്യന് ഒരു രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി ചെറിയ പെരുന്നാളിൽ നല്ല വസ്ത്രം വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്ത്രം കൊടുത്തു വലിയ പെരുന്നാളിൽ നിന്നും നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്ത്രം എടുത്തു കൊടുത്തു റബി അലവൽ വന്നപ്പോ ഭർത്താവ് പറയാ കൊറച്ച് കടണ്ട് എനിക്ക് സുഖമല്ലാത്ത കൊണ്ട് ഗൾഫിലൊന്ന് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ അത് ജോലിക്കൊന്നും പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റബി അലവൻ ഉള്ളത് രണ്ടു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്ക കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ജോഡി വസ്ത്രം എപ്പോഴും ഉണ്ടല്ല അപ്പോ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ പെണ്ണ് കാണൊരു മുഖം കറുപ്പിക്കല് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ റബ്ബർ ബന്ധ വാലിട്ട പോലെ അറിയും വല്ലാത്തൊരു കറുപ്പിക്കൽ എന്നിട്ട് കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പറയും എനിക്ക് ആരുമില്ല എന്റെ മക്കള് എത്തിമക്കളാ എന്റെ മക്കളെ നോക്കാൻ ആരാ ഉള്ളത് എന്റെ മക്കളെ നോക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ റബ്ബി അളവിൽ വന്നിട്ട് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഒരു തുണിന്റെ കഷ്ണം എടുത്തു കൊടുക്ക ഒരു ഷർട്ട് വാങ്ങി കൊടുക്ക ആരാ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കള്ളക്കരച്ചിൽ അങ്ങ് കറയും മോളെ അരുത് അവസാനം ഭർത്താക്കന്മാരോട് നന്ദി കേട് കാണിക്കുന്നവളാൾ നന്ദിയില്ലാത്ത വാക്കുകൾ പറയുന്നവളാൾ അതുകൊണ്ട് സ്വതക്ക ചെയ്തിട്ട് ആഹരം സമ്പാദിക്കുവല്ലാഹുലിസ്ലം ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം പൊന്നുപോലെ നോക്കിയ ഭർത്താവ് ഒരു ദിവസമെങ്ങാനും അവൾ ചോദിച്ചത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടോ നാട്ടുകാരെ എന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് വിലയിരുത്തിക്കോളും ഞമ്മടെ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകളിൽ അത് കാണുമോ ഒരു നന്മ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകും അത്രീ നന്ദി കെട്ട വർഗമാണ് ഒരുപാട് സ്ത്രീകളെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് എല്ലാ സ്ത്രീകളല്ല നല്ല സ്വലഹത്തായ പെൺകുട്ടികളുണ്ട് അലഹമില്ല ഒന്നും വേണ്ട ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് കഠിന പ്രാവശ്യം ചെറിയ പെരുന്നാളിൽ നിന്ന് എടുത്തു തന്ന ആ പറതപ്പുണ്ട് അത് ഞാൻ വലിയ ഒരു നാൾ കിട്ടുകയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് കടല്ലേ ആ കടൊക്കെ വീടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കടല്ലാത്ത സമയത്ത് അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ കയ്യില് പൈസ തന്ന അന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരു പറത വാങ്ങി തന്നാളി അന്ന് എനിക്കൊരു മാല വാങ്ങി തന്നാളി ഇപ്പോ ആ മാലൊക്കെ എന്റെ കയ്യിൽ കടുത്തുള്ളതൊക്കെ അതെല്ലാം വിറ്റിട്ടല്ലേ നമ്മളെ മോളെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടത് ഒരു വിഷമം എനിക്കില്ല എന്റെ കടുത്തിലൊന്നുമില്ല എന്റെ ചെവിയിലൊന്നും കാണാനില്ല കടുത്തിലൊന്നും കാണാനില്ല എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വളയില്ല ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ മക്കളെ കെട്ടിക്കാൻ അതൊക്കെ വിറ്റു എന്നിട്ടും മക്കളെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചു ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വളയോ എന്റെ കടുത്തിലൊരു ചെയിനോ മാലയോ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് വിഷമമില്ല ഭർത്താവിന്റെ ചുണ്ടത്തി ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണതാ പറയുന്നു 
ഭർത്താവെ വല്ലപ്പോഴും കടമൊക്കെ തീർന്നിട്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വല്ലതും നൽകിയാൽ അന്നെനിക്കൊരു മാല വാങ്ങിത്തരണം അന്നെനിക്കൊരു വള നിങ്ങൾ വാങ്ങിത്തരണം എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് എന്തൊരു പറക്കത്താണ് എന്തൊരു റാഹത്തുള്ള കാര്യമാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് സുഫിയാ നദി അള്ളാഹു അൻകിവിന്റെ ഭാര്യ നബി തങ്ങളുടെ അരികിൽ വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അരികിൽ മൂന്ന് മോശപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് ഒരു പെണ്ണതാ വന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് വന്നുകൊണ്ട് യാ റസൂലല്ലാബിയേ എന്റെ ഭർത്താവ് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ നല്ലവണ്ണം അടിക്കുന്നു തങ്ങളെ ഞാൻ നിസ്കരിക്കുമ്പോ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ എന്നെ ഭർത്താവ് അനുവദിക്കുന്നില്ല ഞാനൊരു നല്ല അമര ചെയ്യാൻ അല്പമൊന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ അടിക്കുന്നു ഇനി ഫറല് നിസ്കരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും എന്നെ വന്നുകൊണ്ട് അടിക്കുന്നു നബിയേ നിസ്കരിക്കാൻ ഭർത്താവ് വിടുന്നില്ല തങ്ങളെ ഒന്നാമതായി പറയുന്നു രണ്ടാമതായി പറയുന്നത് ഞാൻ വല്ല ദിവസം നോമ്പ് പിടിച്ചാൽ അത് മുറിപ്പിക്കുന്നതാൻ സുഫിയാൻ തങ്ങളുടെ ഭാര്യ വന്ന് നബി തങ്ങളോട് ദേവരാതി പറയുകയാണ് ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുകയാണ് ഞാൻ നോമ്പ് പിടിച്ചാൽ ഭർത്താവ് എന്റെ നോമ്പ് മുറിച്ചു കളയും അത് മുറിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആ മനുഷ്യൻ സുബിഹിയൊക്കെ നിസ്കരിക്കും പക്ഷേ ബാങ്ക് വിളിച്ചാൽ എഴുന്നേൽക്കൂടെ നബിയേ എല്ലാ ആളുകളും ബാങ്ക് വിളി കേട്ടാൽ നേരത്തെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് പുറപ്പെടുന്നു നിസ്കരിക്കാൻ എന്റെ ഭർത്താവ് പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല കല ആകുന്നതിന് മുമ്പ് നിസ്കരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ ഭർത്താവ് ബാങ്ക് വിളിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റുപോയി നിസ്കരിക്കാറില്ല ഈ മൂന്ന് മോശപ്പെട്ട സ്വഭാവം എന്റെ ഭർത്താവിനുണ്ട് തങ്ങളെ ഞാനെന്ത് ചെയ്യണം നബിയേ ഞാനെന്ത് ചെയ്യണം നബിയേ കാരുണ്യത്തിന്റെ മുത്തിനോട് അഷറഫുൽ ഹൽക്കനോട് ഈ പെണ്ണ് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ വിളിക്കുന്ന സുഫിയാണത് എല്ലാഹു അൻകിവനെ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ഉമ്മമാരെ കേട്ടോളൂ എന്റെ വാല് കേൾക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നു സുഫിയാന് തോരി വന്നിട്ട് അവൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യവും സത്യമാൻ എന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും സത്യമാൻ അവൾ പറയുന്നതിൽ യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് ഞാൻ അവൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോ അടിക്കാറുണ്ട് നബിയെ ഞാൻ അവൾ നോമ്പ് പിടിക്കുമ്പോ മുറിപ്പിക്കാറുണ്ട് തങ്ങളെ ഞാൻ സുബിഹിക്ക് ബാങ്ക് വിളിച്ച ഉടൻ എഴുന്നേൽക്കാറില്ല നബിയെ എന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞത് സത്യമാൻ പക്ഷേ ഹബീബായ തങ്ങളെ അവിടത്തോട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഭാര്യ പറഞ്ഞതിൽ വിഷമത്തോടുകൂടെ മറുപടി പറയുകയാൻ റസൂറുല്ലാനോട് വിവരിക്കുകയാൻ അവൾ നിസ്കാരത്തിൽ നബിയെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സൂറത്ത് ഓതാറുണ്ട് അവൾ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സൂറത്തുകൾ ഓതാറുണ്ട് യാ റസൂരല്ലാ ആ സമയത്താണ് ഞാൻ അടിക്കുന്നത് ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ട് നബിയെ ഞാനൊരു ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യനല്ലേ എനിക്ക് പല ചിന്തകളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലേ അവൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നാൽ ഫർന്ന് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി നിന്നാലും രണ്ടും മൂന്നും സൂറത്തുകളും ഒക്കെ ഓതുന്നു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അടിക്കുന്നത് നബിയേ ഞാനത് ചെയ്യാറുണ്ട് അവൾ പറയുന്നത് സത്യമാൻ രണ്ടാമതായി നോമ്പ് മുറിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് അവൾ പറയുന്നത് ഞാനത് ചെയ്യുന്നത് നോമ്പ് മുറിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമാണ് തങ്ങളെ ഞാൻ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആളാണ് അവൾ എപ്പോഴും സുന്നത്ത് നോമ്പ് പിടിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ അവൾ പറയും എനിക്ക് നോമ്പാണ് എന്ന് ആ സമയത്ത് ഹബീബായ നബിയെ ഞാൻ അടിക്കാറുണ്ട് തങ്ങളെ ഈ ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യന്റെ എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റണ്ടേ എന്റെ വികാരങ്ങൾക്ക് ശമരം 
ഉണ്ടാക്കണ്ട് ആ പെണ്ണെപ്പോഴും നോമ്പ് പിടിക്കും ഏത് സമയത്തും അവൾ വലിയ വിവാദത്തിലുള്ളവളാണ് അവൾ നല്ല ആഭിതത്താണ് നല്ല നിസ്കരിക്കുന്നവളാണ് നല്ല നോമ്പ് പിടിക്കുന്നവളാണ് നാട്ടുകാരൊക്കെ പറയും എനിക്കത് ഇഷ്ടമില്ല നബിയേ ഞാൻ അടിക്കുന്നു നബിയേ അവള് സുന്നത്ത് നോമ്പ് ഞാനുള്ളപ്പ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അടിക്കാറുണ്ട് നബിയേ മൂന്നാമതായി അവൾ പറഞ്ഞത് സുബിഹി നിസ്കാരം വൈകിയാണ് നിസ്കരിക്കാറുള്ളത് ഹബീബായ നബിയേ തങ്ങളെ ഞാൻ കല ആക്കാറില്ല കല ആക്കി നിസ്കരിക്കാറില്ല നേരം വരച്ച് ബാങ്ക് വിളിച്ച ഉടനെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കാറില്ല ഞാനൊരു പ്രവർത്തകനാണ് നബിയെ ഞാനൊരു ദീനീ പ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നൊരു വിദ്യാർത്ഥിയുമാൻ പഠിക്കുന്നവനും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പഠിപ്പിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് ദീന പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുമാൻ പഠിക്കുന്നവരും പഠിപ്പിക്കുന്നവരും ദീനിന്റെ എളിയൊരു പ്രവർത്തകനുമാൻ നബിയെ ഞാൻ രാത്രി എന്റെ പ്രവർത്തനം കാരണമായി വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്കും അല്പം സമയം വൈകി കാണും വല്ലാതെ രാത്രി കടിഞ്ഞു കാണും വൈകിയാണ് ഉറങ്ങാറുള്ളത് നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് നബിയേ ആ ക്ഷീണമുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ബാങ്ക് വിളിച്ച് ഇവിടെ നേടുനേൽക്കാറില്ല ഈ മൂന്ന് കാര്യമാണ് അവൾ പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യമാണ് ആക്ഷേപമായി അവൾ വന്ന് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നബിയേ റസൂറുള്ള അവളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉപദേശിക്കുകയാൽ മോളെ നിന്റെ ഭർത്താവ് വീട്ടിലുള്ളപ്പോ നീ സുന്നത്ത് അവിടുന്ന് ഫറന്ന് നിസ്കരിച്ചാലും ഒരുപാട് സുന്നത്ത് ആ സൂറത്തുകൾ ഓതിക്കൊണ്ട് സമയമാക്കരുതേ അത് ഭർത്താവിന് പൊരുത്തമില്ലെങ്കിൽ ആ നിസ്കാരം അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെടില്ല മാത്രമല്ല നിന്റെ ഭർത്താവ് വീട്ടിലുള്ളപ്പോ നീ സുന്നത്ത് നോമ്പ് പിടിക്കരുത് ആ ഭർത്താവിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ സുന്നത്ത് നോമ്പ് പിടിക്കരുത് കേട്ടോ അവിടുന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലും വിഷയമങ്ങ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റസൂറുള്ള പറയുന്നു ഭർത്താവിന് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം ഭർത്താവിന്റെ കാറിന്റെ ചുവട്ടിലാണ് സ്വർഗമുള്ളത് ഭർത്താവിനെ പൂർണമായും അനുസരിച്ചോളൂ സ്വർഗത്തിൽ പാറിക്കളിക്കാം എന്താണ് എന്റെ നല്ലവരായ ഉമ്മമാര് ഞാനിപ്പ പറഞ്ഞത് ഈ വിഷയങ്ങള് അത് നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻഷാ അള്ളാ ഇത് ധാരാളം പറയേണ്ടതാണ് നാലാമത്തെ കാര്യമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ചാമതായി അവിടുന്ന് വിവരിക്കുന്നത് അഞ്ചാമതായി മഹാന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതും വിവരിക്കുന്നതും എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ എന്താണ് ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ഒരിക്കലും തന്റെ ഭാര്യ ഒരാളെയും വീട്ടിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ ഇസ്ലാം അത് ലിമൻ ഭർത്താവ് വെറുക്കുന്ന ഒരുത്തന് വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കരുത് ദമ്പതികളിൽ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ജീവിതത്തിൽ അത് ശത്രു പ്രവർത്തിക്കളെയും വെറുതെയല്ല ഭാര്യ ഭർത്തൃ ജീവിതത്തിൽ അത് ശത്രുതയാണ് മഹബത്ത് നീക്കിക്കളയും അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ഡിത മഹത്വക്കളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് ആരെങ്കിലൊക്കെ പരിചയമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ ഇവിടെ ആരില്ല ഭാര്യ പറയുന്ന സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണ് പറയേണ്ട വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ ആരില്ല ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ ഇവിടെ ആരില്ല എവിടെ പോയി എവിടെ പോയി നാവ് നാലു ഒച്ചട്ട ഇനി അടുത്ത കാലത്ത് ജന്മനായി ഈ മനുഷ്യൻ ഈ വീട്ടിൽ കിടക്കൂല അല്ലോ അവിടെ പുലിയുണ്ട് നരിയുണ്ട് പുലിയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും ആ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ പോകൂല ഇത് നേരെ മറിച്ച് എന്റെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളെങ്ങാനും ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങളെങ്ങാനും ഏതോ ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ആള് വന്നു ഇവിടെ ആളുണ്ട ഇല്ല എവിടെ പോയി എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞ അതോടുകൂടെ സുബാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വീട്ടിൽ പലതും നടക്കും ചായ കുടിക്കൂ വരൂ ചായ കുടിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധ ദീനു ഇസ്ലാം പറയുന്നു പരിചയമില്ലാത്തൊരാൾ വീട്ടിൽ വന്നാൽ ഭർത്താവ് അന്വേഷിച്ച് മറ്റുള്ള അന്വേഷിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒരത്തിൽ സംസാരിക്കണം ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് ഇവിടെ ആരില്ല എവിടെ പോയി എവിടെ ആവാം ഞാൻ അടുത്ത് ആ വീട്ടുക്ക് ഒരാൾ വരൂല എന്താ കാരണം അറിയോ എന്ന ജീവിതം മരിക്കോളം മഹബത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കാം നോക്കി നിങ്ങൾ
നിങ്ങളെങ്ങാനും ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ വല്ല ആളുകളെയും വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കാൻ സനുവാദം കൊടുത്താൽ അത് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും ശരി എത്രത്തോളം അറിയോ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നു അമ്മാവന്റെ മകനാണ് എളാപ്പയുടെ മകനാണ് ഏത് ബാപ്പയുടെ മകനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും മഹറമല്ലാത്ത അടുത്ത കുടുംബം വിട്ട കുടുംബം വിട്ട മഹറമല്ലാത്ത ഏത് കുട്ടികൾക്കും വീട്ടിൽ വരാൻ അനുവാദം കൊടുത്തു പോകരുത് ഇതാ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇതാണ് ഇവൻ ലിതു അതാവത്തൻ ബൈന സൗജയിൻ എന്താണ് അനുവാദം കൊടുത്താല് ഉദാഹരണം എന്റെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളുടെ അമ്മാവന്റെ മകനാണ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എളാമയുടെ മകനാണ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ഓളെ ഇത് എന്റെ ആങ്ങളെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊരിക്കലും മഹറമല്ല നിങ്ങളുടെ ആങ്ങളെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പറ്റുമാറയാനെന്ന് പറ്റുകയില്ല ഒരു ബന്ധവുമില്ലാതെ ഏതോ ഒരു വിട്ട ബന്ധത്തിലുള്ള ആളുകളെയല്ലേ ഇതെന്റെ കുടുംബക്കാരനാണ് എന്റെ ആങ്ങളെയാണ് ബകയിലെ ആങ്ങളെയാണ് എന്റെ ബകയിലെ പെങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനും പറഞ്ഞു പെണ്ണേ ജീവിതം പറയും വെക്കേണ്ടി വരും നിന്റെ ജീവിതം നശിക്കുന്നതാണ് ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹം പോകുന്നതാണ് ഒരുവേള ഭർത്താവ് നിന്നെ അട്ടിപിടേണ്ടി വരുന്നതാണ് അത് സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഭർത്താവിന്റെ അനുജനാണ് ഭർത്താവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് പോകട്ടെ ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇന്നാരിന്ന വ്യക്തിയുടെ മക്കളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴും അത് തെറ്റിദ്ധാരണക്ക് വഴിയുണ്ടോ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ എന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്താണ് വരുന്നത് ദാമ്പത്യ ജീവിതം ആ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന് കോട്ടം വരുന്നതാണ് അവന് തടയാൻ അവകാശമുണ്ട് അത് പാടില്ല എന്ന് പറയാനും അത് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും തന്നെ ഭാര്യ അനുവാദം കൊടുക്കരുത് ആർക്കും അനുവാദം കൊടുക്കും ചെയ്യരുത് ഇതാണ് കുടുംബ ജീവിതം നന്നാവാനും ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഭംഗിയാവാനുമാണ് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ഈ കാഴ്ച നമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ അഞ്ചാമതായി മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൂടെ പെട്ടെന്ന് വായിക്കാം സമയം നല്ല വൈകുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാം എന്റെ സഹോദരിമാരെ വീട്ടിൽ ഉറച്ചിരിക്കണം വീട്ടിന്റെ ഉള്ളറയിൽ അവിടുന്ന് ജീവിക്കണം ബാദുമുൽഹുറൂജി ഒരിക്കലും തന്നെ ഊരി ചുറ്റി നടക്കരുത് ഇല്ലാലുറൂറാ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ നിർബന്ധഘട്ടത്തിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നടക്കാൻ പാടില്ല ഒരുപാട് സ്ത്രീകളെ ഇന്ന് ദീനീ സംഘടനയുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വനിതാ സമ്മേളനം വെച്ച് പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ പരസ്യമായി രംഗത്തേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് തെങ്ങിൽ മുകൾ കയറ്റാനും വീടിന്റെ മുകൾ കയറ്റാനും എല്ലാ നടക്കും ഇന്ന് ചില ആളുകൾ നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആഹുരം വേണാമ്മമാരെ പുന്നാര മുത്തുനബിയുടെ കരങ്ങളെ കൊണ്ട് ഹൗദുൽ കൗതറിൽ നിന്ന് വെള്ളം വാങ്ങി കുടിക്കണോ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ഈ സമയം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എന്തിനാണത് കുടുംബ ജീവിതവും ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഭംഗിയാക്കി പൊന്നുമക്കളെ പൊന്നുപോലെ വളർത്തിയിട്ട് ഭർത്താവിൽ അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് അവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള് പുരുഷന്മാര് വീടിന്റെ പുറത്തു പോയി ജോലി ചെയ്യട്ടെ ഭാര്യയെ ഭാര്യയെയും ഔലാദിഹി മക്കളെയും മറ്റുമൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടി 
അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാം വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ പുറത്തുപോയി ജോലി ചെയ്യട്ടെ പെണ്ണു വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ജോലി ചെയ്യട്ടെ അവൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കട്ടെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കടുകട്ടെ ഭർത്താവിന്റെയും അവളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഒക്കെ വസ്ത്രം കടുകട്ടെ വീട്ടിൽ ആവശ്യമുള്ളത് മുഴുവനും ആ പെണ്ണ് ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ കണ്ടോ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാര് വീടിന്റെ പുറത്ത് സ്ത്രീകൾ ചെയ്യേണ്ടത് വീട്ടിന്റെ അകത്ത് ആ നിലക്ക് അവർ ജീവിക്കട്ടെ എന്നാലേ ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്ത് ഉണ്ടാവൂ അതുകൊണ്ടാ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് ഏതായാലും ഇരിക്കട്ടെ ഏഴാമത്തെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വായിക്കാം ഏഴാമതായി പറയുന്നത് അവൾ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ഭംഗിയാവണം അവൾ ഭംഗി കാണിക്കണം ബിസിയാബിൽ ഫാഹിറ നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ട് ഈ ഭർത്താവിന്റെ കണ്ണ് പോകരുത് ഇലാ ഒരിക ഭാര്യ അല്ലാത്ത വേറൊരു പെണ്ണിലേക്കും ഇന്ന് ഭർത്താവ് നാട്ടിലുള്ളപ്പോ ഏറ്റവും നല്ല ഏറ്റവും പഴകി പുളിച്ച വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ട് നടക്കും അവളെങ്ങാനും അങ്ങാടിയിലേക്കോ കല്യാണ സദസ്സിലേക്കോ പോവുകയാണെങ്കിൽ സുബഹാനുള്ള മുന്തിയ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ട് മാത്രമല്ല എല്ലോ നിലക്കുമുള്ള ഭംഗിയും ചൊറുക്കും കൂട്ടിയിട്ട് പെണ്ണു പോകുന്നു മോളെ നിന്റെ ഭംഗിയും നിന്റെ ജീവിതത്തും നിന്റെ ജമാനീയത്തും അത് പ്രകടമാക്കേണ്ടത് ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിലാണ് ഭർത്താവ് നാട്ടിലുള്ളപ്പ നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കണം ഏറ്റവും നല്ല ഭംഗിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കേണ്ടതാണ് മഹാനായ രബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് റസൂറുല്ലാനോട് ചോദിച്ചു അബൂ ഹുറൈർ അലി അള്ളാഹു അനഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം എന്താണ് അവിടുന്ന് അയ്യുന്നാസി ഹൈർ ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണ് ആരാണ് സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ല പെണ്ണ് ഏതാണ് അവിടുന്ന് പറയുന്നു അല്ലത്തി തസുറുഹു ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നവളാണ് ഇതാ നല്ലറ ഭർത്താവ് അവളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഭർത്താവ് ഒരു ഭാര്യയെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അവൾ സന്തോഷിപ്പിക്കും പിന്നെ ഒരിക്കലും തന്നെ ഈ മനുഷ്യന് വേറൊരു പെണ്ണിന് ആശ വരില്ല എന്റെ സഹോദരിമാരെ അതുകൊണ്ടാണ് ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് നല്ല ഭംഗിയിൽ നടക്കണം അവൾ ഭർത്താവിന് വഴിപ്പെടണം ഇതാ അമറാഹു ഭർത്താവിന് അവൾ എതിര് കാണിക്കരുത് വിഷയത്തിലും അബ്ദുല്ലാഹുബിൻ അബ്ബാസ് പറയാ ഞാൻ ഭംഗിയാകി കുന്തു ലിംറാത്തി എന്റെ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നല്ല ഭംഗിയിലേ പോകാറുള്ളൂ അവള് എനിക്കും വേണ്ടി ഭംഗിയാവ ഞാനും മഹബത്ത് വെക്കുന്നു അബ്ബാസ് പറയാ അബ്ദുല്ലാഹു അബ്ബാസ് പറയാ ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെ ഭാര്യയുടെ അരികിലേക്ക് പോകുമ്പോ നല്ല ഭംഗിയിൽ പോകും എന്തിനാണത് അവൾ എന്റെ അരികിലേക്ക് വരുമ്പോഴും നല്ല ഭംഗിയിലാണ് വരേണ്ടത് ഭംഗിയും ജീനത്തും ജമാലും സ്ത്രീകളിൽ മത്തുലൂപാണത് എന്റെ വാല് കേൾക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ പണ്ഡിത മഹത്തുക്കളല്ലേ വിവരിക്കുന്നത് പെണ്ണുങ്ങൾ എപ്പോഴും ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ നല്ല ഭംഗിയിലായിരിക്കണം നടക്കേണ്ടത് അടുക്കു പിടിച്ച വസ്ത്രം ധരിക്കരുത് മാത്രമല്ല വാസനയുള്ള ഒന്നും തന്നെ അവൾ ഉണ്ടാവരുത് ഭർത്താവ് ഒരിക്കലും അവളിൽ നിന്ന് ഒരു മോശപ്പെട്ട വാസന അത് ശ്വസിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുത്തി കളയരുത് എന്നിട്ട് പറയാ ബഹുവാ ഈ ഭംഗി കാണിക്കല് മിമ്മായി വസിക്കൂ അത് ഉറപ്പിച്ചു കളയും അൽ മഹബത്ത ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിലുള്ള മഹബത്തിനെ അവളോടുള്ള സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയില്ല വൃത്തിയില്ലാത്ത പെണ്ണാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാനിവിടെ പറയുമ്പോ പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ സഹോദരിമാരെ ധാരാളം കാര്യങ്ങള് ഇൻഷാ അള്ളാ പറയേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ഏഴ് കാര്യം ഒരു ചെറിയ രൂപത്തിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞ് അവിടുന്ന് പറയാ അതുകൊണ്ടാണ് ഭംഗിയില്ലാതൊരു പെണ്ണ് നടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ പുരുഷന്മാരോട് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാർ നിങ്ങൾ വയസ്സായി നിങ്ങൾ നടിക്കാൻ പോയല്ലേ നിങ്ങൾ ഇഞ്ഞു ദ്വാര നടന്നാളി നിങ്ങൾ ഇഞ്ഞു എവിടെ കടിക്കാനാ കൊറേ പ്രായമായി മുടിയൊക്കെ നരച്ചു 
അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ തൊലികളൊക്കെ ചുളിഞ്ഞു പോയി നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് നടക്കാന ഏതായിരുന്നാലും ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരായ കുട്ടികളോട് പറയാ ഭാര്യ എപ്പോഴും നല്ല ഭംഗിയിലാണ് അത് പുറത്തല്ല അങ്ങാടിയിൽ പോകുമ്പോഴല്ല മറ്റു സ്ഥലങ്ങൾ പോകുമ്പോഴല്ല നേരെ മറിച്ച് ഞമ്മടെ കൂടെ നടക്കുമ്പോ നിങ്ങളെങ്ങാനും ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാര് കേട്ടോളൂ ഗൾഫിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്ന് ഗൾഫിൽ പോയി നിങ്ങളെങ്ങാനും നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും അവിടെ നല്ല പുതിയ പുതിയ വസ്ത്രം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നാട്ടിൽ ഗൾഫ് അവിടെ കങ്ങാടിയിലേക്കോ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോ എന്തോ ധരിച്ചോട്ടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നല്ല വസ്ത്രമായിരിക്കണം മാത്രമല്ല നല്ല ഭംഗി അവൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും വേണം എന്നാൽ ആ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം നിലനിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെ കേട്ടു ഉമ്മമാരെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു കൊല്ലാകുമ്പോഴേക്കും ഭർത്താവിന് നിങ്ങളുടെ വെറുപ്പ് വരും പിന്നെ വേറെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തോന്നും പിന്നെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ തോന്നില്ല അവരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ഭംഗിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അവർക്കുള്ള സുഖം ആ സുഖം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള സുഖം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആശഹുവത്തടക്കാനുള്ള മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭർത്താവിന് ലഭിച്ചില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളോട് വെറുപ്പ് വരും സ്വാഭാവികമാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ അവർക്ക് തോന്നുകയില്ല നിങ്ങൾക്കോട് സംസാരിക്കാൻ അവന്റെ മനസ്സ് അനുവദിക്കുകയില്ല നിങ്ങളോടൊന്ന് ചിരിക്കാൻ പോലും അവന്റെ മനസ്സ് അനുവദിക്കുകയില്ല സഹോദരിമാരെ പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പുരുഷന്മാരെ വെറുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഭർത്താവിന് നിങ്ങളോട് മഹബത്ത് വന്നാലേ സംസാരിക്കാൻ പോലും സന്തോഷം വരികയുള്ളൂ നിങ്ങളോട് ചിരിക്കാൻ പോലും സന്തോഷം വരികയുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടത് അതിന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ജീവിതത്ത് അവർക്കുണ്ടാവേണ്ടതാണ് നിങ്ങളിൽ ശാരീരികമായി അള്ളാഹു താര നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്ത് നൽകിയിട്ടില്ലേ അള്ളാഹു താര ശാരീരികമായി വല്ല വീഴ്ചകളും നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ ഭർത്താവിന് നിങ്ങൾ വെറുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഭർത്താവിനെ വെറുപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഭർത്താവിനോട് വെറുത്തിട്ടോ പിണങ്ങിയിട്ടോ കാര്യമില്ല കാരണം ആ ഭർത്താവിന് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിന് കിട്ടിയില്ല സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങളോട് വെറുപ്പ് വരും സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങളോട് അലർജി വരും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ അവന്റെ മനസ്സ് അനുവദിക്കുകയില്ല എന്റെ പെങ്ങളെ ഇമാനുള്ള സഹോദരി അപ്പാവത്ത് ആക്ഷേപിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഏതായാലും ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ അഞ്ചു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഭാര്യമാരെ അടിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അടിക്കാം ആവശ്യമില്ലാതെ അടിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഭാര്യമാരെ ചീത്ത പറയുന്ന ഭാര്യമാരെ തെരുവിളിക്കുന്ന ഭാര്യമാരെ എപ്പോഴും ഒരു അടിമയെ പോലെ കാണുന്ന ഞാനത് ആ വിഷയത്തിൽ രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ആ പ്രഭാഷണ സീഡി തന്നെ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്നില്ല ദാമ്പത്യ ജീവിതം എന്നൊരു പ്രഭാഷണ സീഡി ഏതായിരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്റെ സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ പറയും എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഭാര്യമാരെ അടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഭാര്യമാരെ ആവശ്യമില്ലാതെ തെറിവിളിക്കാനോ അടിക്കാനോ വേദനിപ്പിക്കാനോ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് അവരിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത രംഗമാണോ നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു നിറക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമിക്കേണ്ടതാണോ ക്ഷമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പരിഹാരം കാണുക ഏതായാലും ഇരിക്കട്ടെ അവളെ അടിക്കാനോ അവളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനോ നിങ്ങൾ പോകരുത് അഥവാ ഇനി ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അടിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഭാര്യമാരെ അടിമയെ പോലെ കാണുന്ന ഒരുപാട് പുരുഷന്മാരുണ്ട് കുടിച്ചു വന്നിട്ട് ആ പാവങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നവര് മാതല്ലാ ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താര നിങ്ങളെ പാഠം പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് പണ്ഡിത മഹത്തുക്കൾ വിവരിക്കുന്നു ഏതായാലും ഇരിക്കട്ടെ പുരുഷന്മാരെ ആ ഭാഗം ഇവിടെ പറയേണ്ടതില്ല ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ എന്റെ ഭാര്യമാരെ അടിക്കേണ്ടുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മമാരെ എന്റെ നല്ലവരായ ചെറുപ്പക്കാരെ അഞ്ചു കാലത്തിന് വേണ്ടി ഭാര്യമാരെ അടിക്കൽ ജാഹിസാണ് 
وترقوس عبدن نبرينو لخمسي خصال نربو زوجي اللي زوجيها كلانا نقدر تشين دا مكل كلانا نقدر تشين دا كوتك أرشنا دي مار سهودر انجل باري مارا أدي شطن دا ينج ترى تدي شطن دا وطب ماري انجل أدي شطن دا إلا انجل إن شاء الله انجل إن ناري ندي كندا يا بويت كورت ديو سانجل كارين تدي شال انجل أبرين نشيب كندا يبايس أي وطب ماري انجل أدي كام بويل تاب بايس أي أمة نه براين شنن موديك كندا رتشا أمة بيرا مكل لو ما انجل أدي كردك تا ملك كتشو بيشولو نهار ما ريشة شرط كاره انجل سدي كنام أدي شل انجل أدي كندا انجل رايش شكل انت نالو أدي شولو يهذا كي أنا دي لخمسي خصال انجل رب زوج اللي زوج ها وأفضل ها من الجماع جماع إن أنا بدي كا تا بدنا أنا انجل أب Pernah nadi ke Amir Sela Mari Budi Kuno, Wadu Barat Tanne, Wah Turuk Abadan, Wah Abwalu Kaman Ul Jima'i Khurujha, Bila Idini Zaujim Mim Mahalil Iqamati, Barat Abin Da Samad Milaade, Baalgal Kena Sri Galah, Cuma Di Nod Chari Nil Kena Apurat Tabutil Kebolam, Pogan Padilla, Cuma Di Nod Chari Nil Kena Apurat Tabutil Kebolam, Pogan Padilla. Poi kerjaan, abr adikkara mande Islam adi pikunno. Muna amda ay parayin nade, waturku salatin turku zainilni nafsi ka. Enda amda ay parayin nade, partha abinda samada miladi, ngotam bogerade, sandam bittele ku bogerade, bapa perendu bandiri ku gayane, bogeru jamale, umma perendu bandiri ku gayane, bogeru de. Idaan beri pikan nada, Islam beri pikan nada. Ya dah ini beri kete, saya ni beri parani beri nada. Subhanallah, saya ni dah sahodar engkau lor, sahodri mario lor parai yang nada. Muna amada iwa turku sala, niskari kata pernah anengil, beri bertha bilne bariye adikam, niskari kata bilne. Saya ni dah sarat, bahu beri nampu, praya lor umma orang tu rus tade. Nggak le, ni anggal ada ikam beri ini dalam. Subuh ikk ni anggal anggal beli cipta manusia manusia an tati beli cipta nanti ale. Nggak le kuter ni 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 kah rila. Napa ni anggal kuru beri itu tak ngotu kuru tode. Oh, inda sahodari. Bertakan mara adik kerde. Bertakan mara mukut tu kai cundi samsaari kerde. Bertakan mara beri pikun dari waktu beri kerde. Nggak le kan nggak le adik kah. Ninggal ke ninggal adik kah, nabaga asam illa. Islam beri pikun. Ninggal ke ninggal adik kah, ninggal ingat adik kerde. Barthakan mar adik kah betul la. Mana amada ini parayu nade? Waturu ku zainil ni nafsi ha, zainil ni nafsi ha. Burti illa ada narakan na pernah ni engil. Bangi illa ada narakan na pernah ni engil. Abadan na burti illa ada bangi illa ada narakan na belano. Abala adik kah la mangan Islam beri pikun nade. Berthi illa ada narakan na bela adik kenda dar, bhangi illa ada narakan na bela adik kenda dar. Kan doa Islam ini dia mem, anjam ada ini perayaan itu. Bahami suha turukul liwasil janabti. Anjam ada ini perayaan itu, janabtu gulikata pernah aninggil, janabtu gulikata narakan na pernah aninggil. Awalnya ini adik kenda dar. Allah ada macam cara yang lain, awalnya Allah ada pergi adik kerana, tapi ini dalam perayaan itu, bangi illah ada narakan na pernah, perisian mara, marikan na tu ber, abda pernah matu, senyosh teruk gula jiwikana, rah teruk gula jiwikana, awalnya nenggal adik cuci gundel, bangi unda kerana mana Islam beri pikir gaya ada, ya dah ini nalarum, saya ni berada perang di beranda tu, yang dah nallah beraya, sahodar enggal, sahodri mara, bertakkan mara. Punnu boleh nukun nadom, bertakar mada puritun nadom nadom, bertakar mada riva sambadi kun nadom, beri beri iya netta mana? Nyalah ni berde, nengor do parayunu, ini erd karyum, nyalah ni berde waicu gal pichen do matram, erd bisdi giri kenda dana, ya nahl, bertakar mada ada mahatam. Ini tu bertakar mada orde, nengor kani kenda da kata pordu galil, nyalah ceri do paranya dana, percaya bertakar mada mahatam geta le, netti pogo nambah lakke, beri punnu. Orang awam yang bertanya benda beri petu gundel, jiwik na, diin kalpicha ruba til bertanya benda beri petu gundel, jiwic peritun nediyal, apa nen surga til parikali kamanum, apa nen surga mundi yang na, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal beri picha, nere budi hadis gal kanam, terutama nariyo umma mare. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Paranyu 
لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها نعم ഒരു മനുഷ്യനോട് കൽപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വേറെ ഒരു മനുഷ്യന് സുജൂത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അമർത്തുൽ മർഅത്ത അന്തസ്ജുദ് അലി സൗജിഹ ഒരു പെണ്ണിന് ഒരു പെണ്ണിനോട് ഭർത്താവിന് സുജൂത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു പെണ്ണിനോട് ഭർത്താവിന് സുജൂത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്താണ് എന്റെ നാട്ടുകാരെ പറഞ്ഞത് ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം ഗൗരവമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് മഹത്വമുള്ള വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഒരടിമക്കും സുജൂത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല ഒരടിമക്കും സുജൂത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിന് സുജൂത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു എന്റെ വാളു കേൾക്കുന്ന നല്ലവരായ സ്ത്രീകളെ സഹോദരിമാരെ ഒരു പെണ്ണ് ഒരു പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിനെ പടച്ച റബ്ബിന്റെ ഹക്കനെ വിട്ടുകയില്ല ഭർത്താവിന്റെ ഹക്കുകൾ വീട്ടുന്നത് വരെ ഈ യജമാനനായ റബ്ബിന്റെ ഹക്ക് വീട്ടി എന്ന് ഒരു പെണ്ണിന് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല എന്റെ വാളു കേൾക്കുന്ന നല്ലവരായ സഹോദരി എന്റെ വാളു കേൾക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ ഇതാരാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാരുണ്യത്തിന്റെ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുപ്പത് നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന പെണ്ണ് റമലാൻ മുഴുവനും നോമ്പ് പിടിക്കുന്നവൾ ഫറലാക്കപ്പെട്ട നിസ്കാരം മുഴുവനും നിർവഹിക്കുന്നവൾ അതുപോലെ ഫറലാക്കപ്പെട്ട ഹജ്ജ് നിർവഹിച്ച ഉമ്മയാണ് ഹജ്ജുമ്മയാണ് എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്റെ ഉമ്മാ റസൂറുള്ളയാണ് പറയുന്നത് സ്വർഗം എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച വിവാദത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച സ്വർഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാനുള്ള വഴി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന അഷറഫുൽ ഖൽഖാണ് പറയുന്നത് ആ നിസ്കാരം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ആ നോമ്പ് പടച്ച റബ്ബ് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അതുപോലെ മറ്റുള്ള അമലുകൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ആ പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഹക്ക് വീട്ടേണ്ടതാണ് ഭർത്താവിന്റെ ഹക്ക് വീട്ടാതെ ഒരിക്കലും തന്നെ അത് സ്വീകരിക്കുകയില്ലെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു പോയ റസൂറുല്ലാഹിഹു അലിഹി വസല്ലം എന്റെ സഹോ എന്റെ നല്ലവരായ സഹോദരി യജമാനായ റബ്ബിന്റെ ഹക്ക് വീട്ടി എന്ന് പറയണോ ഭർത്താവിന്റെ ഹക്ക് വീട്ടണം ഭർത്താവിന്റെ മഹത്വം എത്രയുണ്ട് ഒന്ന് പഠിച്ചോളൂ എന്റെ സഹോദരിമാരെ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ ഹക്ക് വീട്ടാത്ത കാലത്തോളം എത്ര ഇബാദത്തെടുക്കുന്നവളും അവൾ ഇബാദത്തെടുത്തു എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ പറയാൻ പറ്റുകയില്ല പടച്ചറബിന്റെ കോടതിയിൽ പറയാൻ പറ്റുകയില്ല എത്രത്തോളം നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നു കണ്ടോയിനി മറ്റൊരു ഭാഗം അയ്യുമ്രത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് ആ പെണ്ണ് മരണപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഭാര്യ മരിച്ചപ്പോ ഭാര്യ മരിച്ച ആ പെണ്ണിന് രക്ഷപ്പെടണോ സ്വർഗം വേണോ പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവിലേക്ക് നോക്കുന്നു ആ ഭർത്താവ് പെണ്ണിനോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചപ്പെടാണോ ഈ പെണ്ണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭർത്താവിന് പെണ്ണിനോട് വെറുപ്പാണോ ഉള്ളത് അതോ ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോട് സ്നേഹമാണോ ഉള്ളത് ഭർത്താവിന്റെ തൃപ്തി നേടിക്കൊണ്ടാണോ ആ പെണ്ണ് മരിച്ചത് അതോ വെറുപ്പ് നേടിക്കൊണ്ടാണോ 
ഇമാം തിരുമതി റലിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസുൽ സഹീഹായ ഹദീസിൽ കാണാം ഭർത്താവ് തൃപ്തിപ്പെട്ട നില കാണാ പെണ്ണ് മരിക്കുന്നത് ആ പെണ്ണ് സ്വർഗത്തിലാൻ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم മൂമിനീങ്ങളെ ചൊല്ലു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ലോകത്തോട് ലോകത്തോട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു പോയ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് വിവരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല അതേ നേതാവ് തന്നെ പറയുന്നു എത്ര നല്ല ആബിദത്തായ പെണ്ണാണ് എങ്കിലും لا ينظر الله تعالى الى امراه لا تشكر لزوجها الله عند رحمه عند نوتم ور பெண்ணிலேக்கு நோக்குகையில்ல எங்கேயுள்ள பெண் لا تشكر لزوجها அவளோட பர்தாவில் நன்னி காணிக்காத பெண் பர்தாவில் நன்னி காணிக்காத சுக்ரி காணிக்காத பெண்ணிலேக்கு படச்ச ரப்பின் رحمه عند نوتم இல்ல محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يترى ولي عابد الطاعن كعبة النقل بدي تبلا فرلنام بدي كن نبلا يلام شيئن نبلا فتح برطاب شكر غاني كاتا فنان آن فنان ريك الله عند رحمة عند نطم الله يند أمم ماري نوكو ننغل أنجن أنبدول محديث غلاني ഞാനിപ്പോ എഴുതിക്കൊണ്ട് വന്ന അൻപതോളം ഹദീസുകളിൽ അപ്പുറത്ത് വേറെയുണ്ട് ധാരാളമുണ്ട് എനിക്കിന്റെ വിവരം അനുസരിച്ച് ഞാനുള്ള സമയം അനുസരിച്ച് പത്തൊൻപത് ഹദീസുകൾ എഴുതിക്കൊണ്ട് വന്നു എത്ര എത്ര ഹദീസുകള് മാത്രമല്ല അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് അറിയിച്ചു തരട്ടെയോ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരട്ടെ ബിനിസായിക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്വർഗത്തിലുള്ള ഭാര്യമാരെ നല്ലവണ്ണം നല്ലവണ്ണം സ്നേഹിക്കുന്നവൾ ഭർത്താവിനെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നവൾ വല്ലാതെ പ്രസവിക്കുന്നവളുമാൻ ഒന്നിലും രണ്ടിലും ചുരുക്കുന്നില്ല സ്ത്രീകളെ വല്ലാതെ പ്രസവിക്കുന്നവളുമാൻ നിർത്തുന്നില്ല ഇതാ വലബ അലിഹ അവരുടെ മേൽ ഭർത്താവ് ദേഷ്യം പിടിച്ചാൽ ഈ പെണ്ണ് പറയാ ഭർത്താവ് ദേഷ്യം പിടിച്ചാൽ ഭാര്യയോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചു പോയാൽ ഉടൻ പെണ്ണ് പറയുന്നു ഇതാ എന്റെ കൈയാണത് പിടിച്ചോളൂ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് വരെ ഞാൻ എന്റെ കൈ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യില്ല ഞാൻ സുറുമയിടുകയില്ല ഞാനൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല ഞാൻ ഭക്ഷണം കടിക്കുകയില്ല ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കുടിക്കുകയില്ല അവിടുന്ന് മുഫസറുകൾ വിശദീകരിക്കുന്നു മുഹദ്ധതികൾ വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കുന്നു ഇതാ എന്റെ കൈ പിടിച്ചോ നിങ്ങളുടെ തൃപ്തി കിട്ടുന്നത് വരെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കുടിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണ് സ്വർഗത്തിലെ പെണ്ണ സ്വർഗത്തിലെ പെണ്ണ മുഹമ്മദ് അലിഹി വസല്ലം നമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരിമാരെ വീണ്ടും അതാ പഠിപ്പിക്കുന്നു സ്ത്രീ സംഘമേ സ്ത്രീ സമൂഹമേ നിങ്ങളെങ്ങാനും അറിയുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഹക്കുകൾ നിങ്ങളെങ്ങാനും അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിൽ പെട്ടൊരു പെണ്ണ് ഹാ ബിഹുരി വജിഹിഹാ 
നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ കാലിന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ ചുവട്ടിലുള്ള ഭർത്താവ് ധരിച്ച ചെരുപ്പിന്റെ ചുവട്ടിലുള്ള മണ്ണ് ആ പെണ്ണിന്റെ കവളത്തടം കൊണ്ട് അത് തെടുക്കുന്നതാണ് എടുത്തു മാറ്റുന്നതാണ് അത് തടയുന്നതാണ് ഇത് പഠിപ്പിച്ചു പോയ അഷറഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലീഹി വസല്ലം വാലു കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ എന്റെ വാലു കേൾക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ എന്താണ് ലഭിത്തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു ഭർത്താവിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടെന്ന ബാധ്യതകൾ വല്ല പെണ്ണും അറിഞ്ഞാൽ എത്ര മാത്രമുണ്ട് നമ്മുടെ ഭർത്താവ് എത്ര മാത്രമുണ്ട് നമ്മുടെ ഭർത്താവ് അത് വല്ല പെണ്ണും അറിയുന്നുവെങ്കിൽ പെണ്ണേ നിന്റെ ഭർത്താവ് ധരിച്ച ചെരുപ്പിന്റെ ചുവട്ടിലുള്ള മണ്ണ് നിന്റെ കവിൾത്തടം കൊണ്ട് അത് തുടക്കേണ്ടി വരും തടിക്കേണ്ടി വരും അത് തട്ടി മാറ്റേണ്ടി വരുന്നതാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് ഭർത്താവിന് കൊടുത്ത മഹത്വം പദവിയുടെ കതിറി എത്രയാണ് കടിയൊന്നില്ല അന്ത്യനാളിൽ ഒരു പെണ്ണിനോട് ആദ്യമായി ചോദിക്കപ്പെടുന്നത് പറയുന്നു എന്റെ സഹോദരി എന്റെ സഹോദരിമാരെ ആദ്യമായി അന്ത്യദിനത്തിൽ കോടാനക്കോടി ആളുകൾ തടിച്ചൂടി നിൽക്കുന്ന യജമാനായ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ അള്ളാഹു ഒരു പെണ്ണിനോട് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് നീ ഫറല നിസ്കാരം കലാ ആക്കിയോ നിന്റെ നിസ്കാരം നീ കലാ ആക്കിയോ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടാമതായി പെണ്ണിനോട് ചോദിക്കുന്നത് ആ തിരിയാൻ മറിയാൻ കഴിയാത്ത മണ്ണറയിൽ കിടന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പടച്ചുറപ്പിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അവിടെ വെച്ച് ചോദിക്കുന്നത് നിന്റെ ഭർത്താവിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടെന്ന ഹക്കുകളിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയോ ഭർത്താവിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടെന്ന ഹക്കുകളിൽ വല്ല വീഴ്ചയും വരുത്തിയോ മോളെ ഇതാണ് ഉമ്മമാരെ മഹ്ഷറിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ പടച്ചു ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു പെണ്ണ് ഓടിയാൽ ആ പെണ്ണിന്റെ ഒന്നും സ്വീകരിക്കില്ല അവൾ മടങ്ങി വരണം അവളുടെ കൈ വെക്കണം അവിടുത്തെ ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കണം എന്നിട്ടവൾ പറയണം 
തല്ലിക്കൊല്ലണോ തല്ലിക്കൊന്നോളോ അടിക്കണോ അടിച്ചോളോ എന്നെ ചവിട്ടണോ ചവിട്ടിക്കോളോ എന്നെ കൊന്നുകളയണോ കൊന്നുകളഞ്ഞോളോ വേണ്ടത് ചെയ്യാം ഭർത്താവേ പറ്റിപ്പോയതാണ് ഭർത്താവേ ഞാൻ അത്ര ഗൗരവം ഓർത്തില്ല അത്ര വിവരമില്ലാതെ ചെയ്തു പോയി എന്നെ അടിച്ചു കൊന്നാലും അവിടുത്തെ പൊരുത്തമ്മനിക്ക് നൽകണേ അവിടുന്ന് എന്നെ വെറുക്കല്ല അവിടുത്തെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിലാണ് എന്റെ സ്വർഗമുള്ളത് ഇത് പറയാതെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ അഭിപാദത്ത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്റെ സ്ത്രീകളെ കേട്ടോളൂ ഞാൻ ഈ പ്രസംഗം നിർത്താം നീട്ടുന്നില്ല ഈ ബാഗ് പ്രഭാഷം നിർത്തട്ടെ ഒരു പെണ്ണ് വന്നു ലഹാജത്തിന് ഒരു മസല ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിഷയമായി വരികയാൻ ആ പെണ്ണ് ചോദിച്ചു പോകാൻ നിൽക്കുമ്പോ അതാ പെണ്ണിനോട് കല്യാണം കടിച്ചവളാണോ ോളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവും എങ്ങനെയാണ് വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ അകൽച്ചയുണ്ടോ സ്നേഹമില്ലായ്മയുണ്ടോ ദീന പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മദീനത്തെ മദീനയിൽ ഒരു പെണ്ണ് വന്ന് നബിത്തങ്ങളോട് മസല ചോദിച്ചു പോകുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ പെണ്ണിനെ വിളിച്ച് അതാത്തു ചോദ്യ വിവാഹിതയാണോ നബിയെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവും എങ്ങനെയാ തങ്ങളെ എന്റെ ഭർത്താവിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഇടപാടിൽ ബാധ്യതയിൽ ഹക്കുകളിൽ ഒരു വീഴ്ചയും ഞാൻ വരുത്തിയിട്ടില്ല നബിയെ ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് നബി തങ്ങൾ പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് നീ നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ സ്നേഹമൊട്ടോട് കൂടെയാണോ ഇല്ലാതെയാണോ പത്തു ലക്ഷം ഹദീസ് മരപ്പാടമാക്കിയ അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് ഈ ഹദീസ് സൊഹീഖാണെന്ന് പറയുന്നു ഇതിന്റെ പരമ്പര സൊഹീഖ ഇതിന്റെ പരമ്പര സൊഹീഖാണെന്ന് പറയുന്നു അത് നിന്റെ സ്വർഗവും നരകവുമാണ് സ്വർഗമെങ്ങനെയാണ് തൃപ്തിയോടെ മരിച്ചാൽ നരകമെങ്ങനെയാണ് ഭർത്താവിന്റെ സുഹത്ത് ദേഷ്യത്തോടുകൂടെ ഭർത്താവിന്റെ രുതയില്ലാതെ മരിച്ചാൽ ആ പെണ്ണ് നരകത്തിലാണ് മോളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നിന്റെ സ്വർഗവും നരകവും കിടക്കുന്നത് നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ചുവട്ടിലാണ് എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലീഹി വസല്ലം പറയുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ വയലു കേൾക്കുന്ന സഹോദരി ഈ നാട്ടിലെ ഉമ്മമാരെ ഈ പ്രഭാഷം നമുക്ക് നിർത്താം അവസാനമായി ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മമാരോടൊരു വാക്ക് പറയുന്നു ഏത് സമയത്തും ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ചെയ്താൽ അത് വല്ലാത്ത ഇബാദത്താൻ ഭർത്താവിന് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കടമൊക്കെ വീട്ടി കൊടുക്കണേ അല്ലാ എന്റെ ഭർത്താവിന് ഒരു വിഷവും നീ കൊടുക്കല്ല അല്ലാ ഭർത്താവിനെ ഒരാഫത്തിലും നീ പെടുത്തല്ല റബ്ബേ എന്റെ ഗൾഫിലുള്ള ഭർത്താവിനെ ഒരപകടത്തിലും പെടുത്തല്ല അല്ലാ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും ഭർത്താവിൽ ഭാര്യ ദ ചെയ്യുന്നത് അത് വല്ലാത്ത പെണ്ണ് നല്ല നിസ്കരിക്കുന്നവളാണ് ഒരു പെണ്ണതാ നിസ്കരിക്കുന്നവളും നോമ്പ് പിടിക്കുന്നവളുമാണ് പക്ഷേ വലം തൊഴിലി സൗജിഹ ഭർത്താവിൽ ചെയ്യാത്ത പെണ്ണാണ് ഭർത്താവ് കാണാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ആ ചെയ്യണം ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ മത പറഞ്ഞത് കൊണ്ടായില്ല ഭർത്താവ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഭർത്താവ് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഒറ്റ കേഴുന്നേറ്റിരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ച പെണ്ണ് ഭർത്താവിൽ ചെയ്യാതെ നിസ്കാരം മുഴുവനാക്കി ഈ എഴുന്നേറ്റു പോയാൽ അവളുടെ നിസ്കാരത്തെ മുടക്കപ്പെടുന്നു പടച്ചറബിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല 
حتى تدعو لزوجها حتى تدعو لزوجها أبرتاهن حتى تدعو لزوجها برتاهن دعاء شيئا ندور فنند عبادة تغل ما بوت ويرغى إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدي بكم نبنجل أمم ماري برتاهن كالمار كبوت دعاء شيئا ندور فنجري كارم آخرة الفنجري Jadi kanim bertahun dan perutum menjadi merikan, nampu rasa seram ada. Aduh nafsu perut terjadi yang boleh. Yang anda umma bangun maru orang barang. Kalian anda dicuci kuti gelor. Kalian anda dicuci jahat sahaja orang gelor. Prayan cuma beror. Aduh sahaja mai orang baca barang itu. Yang dah sahaja orang gelor. Allah taala cawat tamar gold. Mana ikat tu mungkin? Bertahun kel maru. Cawat adik kumengil. Adikan kalpik kumengil. Walat sutra. Bertahun Kan mari kalau aku kau dikenal dengan engkau, mahaan mari beri pikir gaya ane, bari mari, wajah ke yatra barang yang kena bertahun lalu, bila atas utara ane, nama da bari mari, awal udah bintil aku boleh wajah ke yatra barang yang kerja itu, inna gelfi lekuk ke, macam tu tenda gude yatra barang yang kerja itu, sukar tenda gude, inna tu Abu Dhabi lekuk boleh guna pernah, Sharjah ilpoi. Adalah lengan Abu Dhabi lekuk boleh guna pernah. Oman ini lori juga santang ni ter. Aduh dek kuda yang ane. Yero yang dah jen yang dek sahodara. Yang dek din yang dek perayaan ini. Idu gulf gara ya sahodara ngeli lana. Kuda dek lengan dek beranak tu. Santam bariye. Yedo kute gara yang dek kuda. Gulf lek. Wari visa ini kuda kuter. Yang dek cerpak kare. Cari turu cuti nak tap perut ter. Abi manam. Kalang ni kuli cutu, yang dulu bahari jiwida mana, berthur jiwida mana, dambat jiwida mana, adu kanda dene, yang dulu balera peran ni beri ceri kiri ane, macul la balera kuda, beri visa yang kuda cutu, yang dulu sambal bicara ceri, bela teri bishasam, yang ngat beri ceri ceri kali cah, macu kute gara anda kuda kali cuci ceri cullo si cuci kanda, beri diva sambal beri yo tangi itu, beri na beri, tangga da beri na beri, yang dulu abate, bahari otte ke yatra baran jekan na bertha bilne. Kadi nama ayat satu yang unde, bertha binda ani janda gude yo, bertha binda ani janda gude, alenggal jahat janda gude, bikeil, petik petik cah, yatra wara jual kena, bikeil, bertha binda ani janda gude, alenggal bertha binda kudam batil, wuri bandau mila ata butta kudam batil, aru dengkin gude, yedo, awan bertha binda kudam batil petta beran, alenggal bari kudam batil yedo ri jadi. Orang Maharaja Mandam Unnu Mila Ata, Awan Da Gude, Bariya Bikeil Petti Petti Cie Yatra Baranya Ikan Nade, Alenggil Ya Kari Yatra Baranya Ikan Nade, Yenda Purushan Mare, Wella Ata Abadara Man, Waliya Sotra Ani Bobi Kendi Beri Mana, Pandan Mahatuk Kali Bobi Beri Kuno, Bariya Matur Tanda Gude, Galfele Ikan Baranya Ikan Nadeum, Bariya Interview Cie Yenda Chana Degal, Bariya Mare, Naudu Billa, Kalyan Sadas Gali Le. Adik kalau ilmu mana guna, bari orang samsaan ikut membari yang tu jadi ada rum, fotografer yang tu jadi ada rum, perasan ulla. Aan dari ke saudara mai adik cuba dengan tu, anggun ayu lla perusahaan marik, khati nama ayah sertai unda, adu balat tanne virtual, Sri galu telefon adik dengan tu, adin nipandan agun unda, perusahaan mara ana tu sedih dengan tu, perusahaan mara ana bahagun galu ke, yang da priya perta beri, urit ceri ye rogam beri mbaikum. Barik ke gerba munda or thonal, apat orang gigi doktor mara dari gigi leku hospital leka prasabikkan dengan beri patu masam yatra dan neyan, dia agam pagi lebih lade. Ia pernah, ada gel gel doktor mara, ya denggil mara doktor, subhanallah, natri pan doktor illengil pan illengil, cigil si kan patiya, pan illengil ane, purusha doktor lek kanan patu, pagan patu. Indi ayatan gelar perempuan kanan pergi, ah doktor nista patu, ya por mangot, ah doktor ini lek, aduh mai cil jandu mulum, orang itu semua, anggari cuttun perempuan gelar, Sri gelar perusahaan mara, nama anda tak sedih kan dah, bayar mara cuttan berada, bayar mara doktor kanan berdi, uru hobi ahi, abri kanggari lek bokan dah, abri kasih putri lek bokan dah, abri ke doktor kanan bokan dah, balik ya sendor semula dah, aduh suci kan mana, ni ane berapa hari ini, mat Tu lalat orang lek, bari mara da kayil, nallu bole, kasu korat ter, kasu korat ter tu yang dum cayaan, pinngal bari udah kayil kasu korat tal, 
ആ പെണ്ണ് നശിക്കും അത്യാവശ്യത്തിനല്ലാതെ ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിലല്ലാതെ ഭാര്യമാരുടെ കയ്യിൽ കാശു കൊടുത്തു കൊണ്ടുള്ളത് എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഈ സമയം എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പുരുഷന്മാരോട് പറയേണ്ടതുണ്ട് സമയം വൈകിയത് കൊണ്ട് മറ്റവസരത്തിൽ കാണാമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്റെ വാളു കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ അണച്ചുകൂട്ടിക്കൊണ്ട് എപ്പോഴും ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്ത് അവരുടെ പൊരുത്തം നേടി പൂർണ്ണമായും അവരെ വഴിപ്പെട്ട് അവർക്ക് ദീനിയായി ജീവിക്കാനുള്ള ചുറ്റുപാടുകൾ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് സുധാനല്ലോ എന്റെ സഹോദരിമാരെ നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ അവര് താടി വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് സ്ത്രീകളെ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരു സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണിന്റെ അടയാളമാണ് താടി പിടിക്കുന്നവർ വിരലുകൾ കടിക്കുന്ന ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു പ്രഭാഷം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കുക ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാര് ആ പ്രഭാഷണം ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നിങ്ങൾ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ധീനിയായി വളരാൻ എന്റെ സഹോദരിമാർ എന്റെ ഈമാനുള്ള ഉമ്മമാർ അതൊരു വല്ലാത്ത രംഗങ്ങളാണ് ഞാനിതാ സമയം വേഗി മഹദിയായ ഭർത്താവരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനമായി കണ്ണുനീരൊടുക്കിയത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അറിയാതെ വല്ലതും വല്ലപ്പോഴും എന്നെ വിളിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കൊടുക്കാതെ ചില ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ വിഷപ്പിന്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു വരടേ എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് ഫാത്തിമാ ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെടണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാപ്പയുമൊത്ത് ഉമ്മയുമൊത്ത് ഈ മക്കളുമൊത്തുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ പാവപ്പെട്ട അലിയെ നരകത്തിലേക്ക് മലായിക്കത്ത് വലിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ എന്റെ കരളെ നിങ്ങളൊക്കെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പാറിക്കളിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഈ പാവപ്പെട്ടവന്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കുമോ എനിക്കൊരു ഷഫായത്ത് ചെയ്യുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ കവളത്ത് ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ സുബാനുള്ള അതാണ് ദമ്പതികൾ എന്റെ ഉമ്മമാരെ ആ ഭാഗമൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ വിഷം നെട്ടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇത് പറയുന്നത് റസൂറുള്ളാന്റെ പൊന്നുമകളാൻ അവിടുത്തെ കരളാൻ ആ ഭാഗം ഓർക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു സജ്ജനങ്ങളിൽ സ്വാധീനങ്ങളിൽ നമ്മയൊക്കെ പെടുത്തി തെരുമാറാവട്ടെ എന്നത് ആ ചെയ്തുകൊണ്ട് അറിഹമുറാഹിമായ റബ്ബ് നാം പറഞ്ഞതും കേട്ടതും നല്ലൊരു അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ആ മീൻ എന്ന് ആ ചെയ്ത് ഇൻഷാ അള്ളാ നല്ലൊരു ജീവിതം നിങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുകയും നിങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടി ആ ചെയ്യണം ഞാൻ മുത്താലിമീങ്ങളെ കൊണ്ടും എല്ലാ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾ എൻ്റെ അരികിൽ ഒരുപാട് മക്കൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മമാരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു പടി കുട്ടികളെ നാവ് കൊണ്ട് ഞാൻ വളർത്തുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ട് കാണും നീലഗിരി ജില്ലയിൽ ഗൂഡല്ലൂർ പ്രദേശത്ത് പാടന്തറ മർക്കസ് എന്ന ഒരു ചെറിയ സ്ഥാപനം പക്ഷെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇവിടെ വളരുന്നുണ്ട് പട്ടിണി നാടാണ് പട്ടിണി കിടക്കുന്ന പാവങ്ങള് ഒന്തുകൊണ്ടും മർഹതപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ദത്തെടുത്തുകൊണ്ട് ആ പാവങ്ങളെ ഉന്നത പദവിയിൽ മതപരമായും ഭൗതികരമായും പഠിപ്പിച്ച് ഒരു സമൂഹത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന കുട്ടിയായി വളർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ ഒരുപാട് മക്കളെ ദത്തെടുത്ത് വളർത്തുന്നു വരുമാനമായി ഒന്നുമില്ല ഇൻഷാ മക്കളെ കൊണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിക്കും എന്റെ ഉമ്മവെങ്ങന്മാർ ഇൻഷാ അള്ളാ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വീട്ടുകളിൽ മറ്റും വിഷമം വരുമ്പോ അതല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത സമയത്തും അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വല്ലതും നൽകിയാൽ ആ പാവങ്ങൾക്കൊരു ചാക്കരിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചാൽ ഒരു പത്ത് പൈസ വെറുതെയാവുകയില്ല വെറുതെ പോവുകയില്ല ഒരുപാട് അർഹതപ്പെട്ട മക്കള് ഗൂഡല്ലൂരിലെ അവസ്ഥകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സ് പൊട്ടിപ്പോകും അത്രയും നീറിപ്പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യത്ത് പാവപ്പെട്ട മക്കളെ ദത്തെടുത്തുകൊണ്ട് അർഹതപ്പെട്ട അനാഥകളെയും അഗതികളെയും ദത്തെടുത്ത് വളർത്തുന്ന ആ വലിയ മഹത്തായ കുട്ടികൾ ധാരാളം പഠിക്കുന്ന ചെറിയ സ്ഥാപനം 
സ്ഥാപനം കാര്യമായി ബിൽഡിങ്ങുകളും മറ്റും ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒരുപടി മക്കൾ അവിടെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ സഹായിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ആ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഞാൻ ആചരിപ്പിക്കും ഞാൻ എല്ലാ സദസ്സുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഖത്തറിലും അതുപോലെ തന്നെ സൗദിയിലും മറ്റുമൊക്കെയുള്ള നിരവധി ആളുകൾ എന്ന് വേണ്ട ഗൾഫ് നാടുകൾ പല ഭാഗത്തുമുള്ള മോമിനിയങ്ങൾ ധാരാളം ആളുകൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും കഴിവിന്റെ പരമാവധി നല്ല നല്ല സംഭാവന ഒരു ദിവസവും അഞ്ചു ദിവസം പത്ത് ദിവസം ഒക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഒരു വാലിന്റെ സദസ്സുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്വലാത്തിന്റെ ഹൽക്കകളിലും എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലും ആ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ആ ചെയ്യിപ്പിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു അലഹമുല്ലാഹിറബിൽ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും നീ സ്വാദിഹായ അമലാക്കണേ റഹ്മാനേ നീ കബുൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ മരണം വരെ ഈ സന്തോഷത്തോടു കൂടെയുള്ള ദമ്പതികളായി ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം നീ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനേ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട മകൾ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ മുഖത്തടിക്കുന്ന മക്കളെ നൽകൽ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ചവിട്ടത്തടിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടുന്ന മക്കളെ നൽകൽ റഹ്മാനെ പറച്ചവരെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ഒരു ചരട് പോലുമില്ലാതെ കുടിക്കുന്ന മക്കളിൽ പെടുത്തല്ല അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ ചെയ്യുന്ന മക്കളെ കണ്ട് പുഞ്ചിരിക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ പാപങ്ങളെ സഹായിച്ച സഹായി ഗൾഫ് നാടുകളിലും സ്വദേശത്തുമായി ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് പടച്ചവരെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹൈറും പറക്കത്തും കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഗൾഫ് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ റഹ്മാരെ ബിസിനസ്സുകളും കച്ചവടങ്ങളിലും റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ 